Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla la wa may yudlil fala hadiya la wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim wa barik ala muhammadin wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid ya ayyuhalladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhal nasu attaqu rabbakum alladhi khalakakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathira wa nisaa wa attaqullaha alladhi tasaluna bihi wa la raham inna allaha kana alaykum raqiba يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار وارتهلل مه உண்மையான ذا الله உடைய வார்த்தை என்றும் வழிகாட்டுதல்களில் மிகச் சிறந்தது நபி அல்லாஹ் صلى الله عليه وسلم அவருடைய வழிகாட்டுதல் என்றும் காரியங்களிலே மிக மிக கெட்டது அல்லாஹுடைய இந்த மார்க்கத்திலே புதுமையான அம்சங்களை உண்டு பண்ணுவதாகும் அல்லாஹுடைய இந்த மார்க்கத்திலே உண்டு பண்ணப்பட்டிருக்கின்ற ஒவ்வொரு புதுமையான அம்சமும் பிதாத்தாகும் பிதாத் எல்லாம் வழிகேடுகளாகும் வழிகேடுகளெல்லாம் உங்களை நரகத்திற்கு கொண்டு போய் சேர்க்கும் என்று அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லாஹ் அலி சலம் அவர்கள் தனது ஒவ்வொரு உரையினுடைய துவக்கத்திலும் இந்த மனித சமூகத்துக்கு ஞாபகப்படுத்தியதை நானும் இங்கு உங்களுக்கு முதலாவதாக ஞாபகப்படுத்திக் கொள்கிறேன் அன்புக்குரிய இஸ்லாமிய சகோதரர்களே அல் குர்ஆனை நோக்கி நமது கடமைகள் என்ன என்பதுதான் எங்களுடைய இன்றைய வகுப்பினுடைய தலைப்பு அல் குர்ஆனை பொறுத்தவரையிலே அதுக்குரிய வரைவிளக்கணத்தை அந்த துறை சார்ந்தவர்கள் சொல்லுகின்ற பொழுது எப்படி சொல்கிறார்கள் என்றால் குர்ஆன் என்பது கலாமுல்லாஹில் முனசல் அல முகமது சல்லாஹ் அலஹி வசல்லம் அல் முத்தாபித் பி திலாவதிஹி நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுக்கு அல்லாஹ்வினால் இறக்கி அருளப்பட்ட சில வார்த்தைகள் ஜிப்ரீல் அலைஹி ஸலாத்தின் ஊடாக அல்லாஹ் ஹுத்தாலா நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுக்கு சில விஷயங்களை கற்றுக் கொடுக்கிறார் அதை நாங்கள் ஓதுவதன் மூலமாக அது இபாதத்தாக பார்க்கப்படும் அதில் சொல்லப்படுகின்ற விடயங்கள் ஆச்சரியத்திலும் ஆச்சரியமானது அற்புதமானது என்பதையும் சில அறிஞர்கள் சேர்த்து சொல்கிறார்கள் அப்ப குர்ஆனை பொறுத்தவரையிலே அல்லாஹுடைய சுருக்கமான வகை ஹதீஸ் சஹியான ஹதீஸை பொறுத்தவரையிலே விரிவான அல்லாஹுடைய வகை இந்த ரெண்டையும் பிரிக்கவும் முடியாது இந்த ரெண்டோடு சேர்க்கவும் முடியாது ஆரம்பத்தில் ஒரு குறிப்பை சொல்லிட்டு நான் போறேன் வழிகட்ட சிந்தனைகள் எல்லாம் குர்வான் சுன்னாவோடு அந்த சுருக்கமான வகை விரிவான வகையோடு சேர்த்ததனால் வழிகட்டு போனார்கள் இன்று நாங்கள் பார்க்கிறோம் இந்த குர்ஆன் இந்த ஹதீஸ் ரெண்டையும் பிரிக்கிறார்கள் அதாவது குர்ஆன் வந்து பாதுகாக்கப்பட்டு ஓகே இந்த ஹதீஸ் எப்படி சரியான ஹதீஸ்ல இது வந்து ஷரத்தின் அடிப்படையில விதிகளின் அடிப்படையில இது சரியா இருந்தாலும் எங்களுக்கு படுது இல்லையே எங்களோட சிந்தனைக்கு ஏறுது இல்லையே அல்லது இது உலக நடைமுறைக்கு முரணாக இருக்குது என்று சொல்லி ஹதீஸையும் பிரிக்கின்ற ஒரு நிலைமை நாங்கள் பார்க்கிறோம் இது ஆரம்பத்தில் நாங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் குர்ஆன் என்பது சுருக்கமான வகை ஹதீஸ் என்பது விரிவான வகை அந்த ஹதீஸ் சஹி ஆகிவிட்டால் எங்களது புத்தி போட வேண்டிய அவசியம் கிடையாது ஏனென்றால் ரெண்டும் அல்லாவிடம் இருந்து வந்ததுதான் ஏன்னா அல்லாஹ் குரான்ல எப்படி சொல்றான் ஒமா என்திக்கு அனில் ஹவா இன்ஹு இல்லா வஹியுன் யூஹா நபி சல்லாஹ் அலி சலாம் அவர்கள் தான் விரும்பியதை அவர்கள் பேசியதில்லை விரும்பியதை அவர்கள் மனிதர்களுக்கு சொல்வதில்லை அல்லாஹுத்தாலாவினால் ஏது வஹியாக இறக்கப்பட்டிருக்கிறதோ அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறதோ அதைத்தான் நபி சல்லாஹ் அலி வசல்லம் அவர்கள் இந்த சமூகத்துக்கு சொல்லுகிறார்கள் அப்ப எனவே நாம் தெளிவாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அல் குரான் என்பது சுருக்கமான அல்லாஹுடைய வகை ஹதீஸ் என்பது விரிவான அல்லாஹுடைய வகை என்பதை நாங்கள் ஆரம்பத்தில் புரிந்து கொண்டு குர்ஆன் என்று சொல்லப்படுகின்ற பொழுது கலாமுல்லா அல்லாஹுடைய வார்த்தை கலாமுல்லா என்று சொல்லுகின்ற பொழுது மனித வார்த்தை இல்லை என்பதை நாங்கள் புரிஞ்சு கொள்ளலாம் மனித வார்த்தை அல்ல ஏன்னா மக்கத்து காவியர்கள் நபி சல்லாஹ் அலி வசல்லம் அவர்கள் குர்ஆனை சொல்லுகின்ற பொழுது அதனுடைய இலக்கிய அதனுடைய சொல் நயம் ரசனை அதெல்லாம் பார்த்து போட்டு சொன்னாங்க இது வந்து உண்மையிலேயே 
முகமது என்பவர் இவர் ஒரு சூனியக்காரர் அதாவது இவர் ஒரு ஷாயிர் கவிஞர் என்றெல்லாம் பல விஷயங்களை சொன்னார்கள் என்றால் அவர்களால் ரெண்டு விஷயத்த ஜீரணித்துக் கொள்ள முடியாமல் போனது ஒன்று முகமது கொண்டு வர செய்தி ரெண்டாவது இது அல்லாஹுடம் இருந்து கேட்டு வர வகை செய்தி என்றாலும் அவர்களுக்கு அது பெரிய சவால் ஆகிவிடும் அதனால் நபி சல்லா அலிஸ்லாம் அவர்களை ஒரு சூனியக்காரராக ஒரு கவிஞராக சித்தரித்து குருவானை ஒரு கலங்கத்தை ஏற்படுத்த அவர்கள் ஆரம்பத்திலே முனைந்தார்கள் எனவே இது மனித வார்த்தை இல்லை என்பதை அல்லாஹு தால தெளிவாக சொல்லுகிறான் குருவானை பற்றி சொல்லுகின்ற பொழுது அவர்கள் <laughs> நபி சல்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் தன்னுடைய வாயை அவசரப்பட்டு ஓதுவதற்கு அசைத்தார்கள் என்ன மறந்துருமோ என்று அப்ப அல்லாஹு தாலா என்ன சொல்கிறான் உத்தரவாதத்தை அல்லாஹு தாலா கொடுக்கிறான் அல்லாஹு தாலா உத்தரவாதத்தை கொடுக்கிறான் நீ அவசரப்பட வேண்டிய அவசியம் கிடையாது அவசரப்பட்டு நீ ஓத வேண்டிய அவசியம் கிடையாது இன்ன அலைனா ஜம் அஹு குர்ஆனா பைதா கர அனாஹு ஃபத்தபே குர்ஆனா சும்ம இன்ன அலைனா பயானா நாங்கள் உங்களுக்கு குர்ஆனை இறக்குவோம் அதை நாங்களே ஒன்று சேர்ப்போம் அதை நாங்களே தெளிவுபடுத்துவோம் என்று அல்லா உத்தரவாதத்தை அளிக்கிறான் அதே போன்ற அல்லாஹு தாலா சூர் ஹஜிர்ல சொல்லுகின்ற பொழுது என்ன வைநாலகு லஹாஃபுதோம் நாங்கள் இந்த குருவானை இறக்க வைத்திருக்கிறோம் நாங்களே இதை பாதுகாப்போம் அப்ப எனவே அல்லாஹுடைய வார்த்தை என்பதை நாங்கள் மிக தெளிவாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அடுத்து நபி சல்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் மீது இறக்கி வைக்கப்பட்டது அப்ப இதுல இருந்து நாங்கள் என்ன விலை கொள்ளணும் என்றால் நபி சல்லா அலிஸ்லாம் அவர்களுக்கு இறக்கி வைக்கப்பட்டது குறிப்பாக அப்ப இதற்கு முன்னால் வந்த வேதங்கள் எல்லாம் அடிபட்டு போறதுக்கு ஒரு அடிப்படை தான் இது தௌராத் யாருக்கு இறக்கி வைக்கப்படும் நபிமார்களின் மீது சொன்னா தௌராத்தையும் எடுக்கலாம் இஞ்சிலையும் எடுக்கலாம் ஜபூரையும் எடுக்கலாம்னு வந்துடும் அலா முகமது சல்லா அலிஸ்லாம் என்று சொல்வதனால் ஏனைய தௌராத்தை எடுத்துக்கொள்ள அது வந்து என்ன காலாவதியாகி விட்டது இஞ்சிலை எடுத்துக்கொண்டால் அதுவும் காலாவதியாகி விட்டது ஜபூர் எடுத்துக்கொண்டால் அதுவும் காலாவதியாகி விட்டது குர்ஆன் மாத்திரம் எஞ்சியிருக்கிறது அப்ப இந்த குர்ஆன் இது என்ன செய்யும் நபி சொல்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் மீது இறக்கி வைக்கப்பட்டது இதை மட்டும் பின்பற்றுவோர் நேர் வழியை அடைந்து கொள்வார் என்பதை நாங்க புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதோடு இது வந்து ஓத ஓதுவதன் மூலமாக மனிதனுக்கு நன்மை கிடைக்கிறது இத நபி சல்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் ஹதீஸ் நிறைய ஹதீஸ் இல்லை சொல்லியிருக்கிறார் பின்னால் அது தலைப்பாக வரும் இன்ஷால்லாம் நான் அதை சொல்கிறேன் அல்லாஹு தாலா இதை குரான சொல்லுகின்ற பொழுது வரத்தில் குரான தர்த்தீலா அவுசித் அலகி வரத்தில் குரான தர்த்தீலா நீங்கள் குரானை நீட்டி நிறுத்தி அழகாக ஓதுவீராக என்றெல்லாம் குரான் சொல்கிறான் அதே போன்று நபி சொல்கின்ற பொழுது சல்லா அலிஸ்லாம் அத்துலுவல் குரான் நான் குரானை ஓதுவதற்கு ஏவப்பட்டிருக்கிறேன் என்று சொல்கிறார்கள் அதே போன்று அல்லாஹு தாலா குரானை சொல்கின்ற பொழுது இக்ரா பிஸ்மி ரப்பி கல்லதி ஹலக் உங்களை படைத்த இந்த உலகத்தை படைத்த அந்த ரப்புனுடைய பெயரை கொண்டு நீர் ஓதுவீராக என்ற கருத்து நாங்கள் பல இதுகளை பார்க்கலாம் அப்போ எனவே ஓதுவதன் மூலமாக நபி சல்லா அலிஸ்லாம் சொன்னார்கள் ஓதுகின்ற பொழுது ஒரு எழுத்துக்கு இப்போ தொழுகையில் ஓதுறதுக்கு வித்தியாசம் இருக்குது நாங்கள் சும்மா ஓதும்போது ஓதுறது மட்டும் இல்லை இதை கேட்பது கூட ஒரு இபாதத் அந்த அளவுக்கு இந்த குரான் ஓதுவதன் மூலமாகவும் அதை செவிமடுத்து கேட்பதனூடாகவும் அது இபாதத்தாக மாற்றப்பட்டிருக்கிறது ஏனைய எந்த ஒன்றுக்கும் இந்த சிறப்பம்சம் கொடுக்கப்படவில்லை என்பதை நாங்கள் ஆரம்பத்தில் ஒரு சுருக்கமாக புரிந்து கொண்டு இந்த குரானுக்கு நாங்கள் செய்ய வேண்டிய கடமைகள் என்ன முதலாவது அடிப்படை இந்த குரான் அல்லாஹுடைய வார்த்தை என்பதை நாங்கள் ஈமான் கொள்ள வேண்டும் முதலாவது அடிப்படை அல் ஈமானு பிஹி முதலாவது கடமை என்ன ஈமான் கொள்ளணும் நிறைய பேருக்கு குரானை பற்றி தெரியும் ஆனால் அவர்கள் ஈமான் கொள்ளவில்லை அறிவு என்பது வேறு ஈமான் என்பது வேறு அறிந்தவர்கள் எல்லாம் மூமீன்கள் அல்ல ஆனால் மூமீன்கள் எல்லாம் அறிவாளிகள் அதனால விளை கொள்ளணும் அல்லதா அறிவாளிகள் எல்லாம் மூமீன்கள் அல்ல மூமீன்கள் எல்லாம் அறிவாளிகள் இப்போ பாருங்க உதாரணத்துக்கு நான் இதை நான் இந்த அந்த அறிவு சம்பந்தம் வந்ததுக்கான நான் சொல்கிறேன் உதாரணமாக சொல்லுதா இருந்தால் குருவானை ஆய்வு செய்தவர்கள் ஏராளமானவர்கள் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொள்ளாத நிறைய பேர் இருக்கிறார்கள் நிறைய பேர் ஆய்வு செய்து அல்லா அவர்களுக்கு இதாயத்தை கொடுத்த வரலாறும் இருக்கிறது உதாரணமாக சொல்லுவாங்க கீத்மூர் அவர் ஆய்வு செய்கிறார் அப்படின்னால் அவருடைய ஆய்வு இந்த கருவறை சம்பந்தமாக ஆய்வு செய்கின்ற பொழுது அவர் சொல்கிறார் நான் சூரால் மினுனுடைய வசனத்தை பார்த்தேன் அதில் அல்லாஹு தாலா சொல்கிறான் தும்ம ஹலக்னன் முத்துஃபத்த அலக்கத்தன் ஃபஹலக்னல் அலக்கத்த முதுகத்தன் ஃபஹலக்னல் முதுகத்த இலாமன் ஃபக்கசவுனல் இலாம லஹ்மா தும்ம அன்ஷா அனாஹு ஹல்கன் ஆஹர் 
ஃபத்தபாரக்கல்லா சுல் ஹாலிக்கின் இது சூரா அல் முமினூனில் வரக்கூடிய ஒரு வசனம் அதாவது அல்லாஹு தலா படைகோலத்தை எப்படி அழகாக சொல்லுகிறான் வேற எந்த வேத புத்தகத்தில் வேற எந்த விஞ்ஞான புத்தகத்தில் வேற எதுலையுமே சொல்லப்படாத அளவுக்கு படைத்தவன் தனது படைப்பை பற்றி சொல்வதை போன்று அழகான ஒன்றாக இருக்கிறது என்று அதை சொல்கிறான் அது மாதிரி தான் ஜாப்புஸ்தே அவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூன்றாம் ஆண்டு அவர் ஒரு ஆய்வு ஒன்று சமர்ப்பிக்கிறார் எப்படி என்றால் இந்த ரெண்டு கடல்கள் ஒன்றோடு ஒன்று சேர்கிறது ஆனால் ரெண்டுக்கு மத்தியிலே தடுப்பு ஒன்று இருக்கிறது ஒன்று மதுரமானது ஒன்று ஒப்பு சுவை உடையது மரஞ்சல் பஹ்ரைன் ஹாத அதுபுன் ஃபுராத்துன் சாய் உன் ஷராபு வஹாத மில் ஹுன் உஜாஜ் இதை அவர் தான் சொல்லுகிறார் அவர் அதை ஆய்வு செய்ய கடலுக்கு அடியிலே இப்படியான ஒரு இது இருக்கிறது என்று அவர் ஆய்வு செய்ய குருவானை எதற்காக பயன்படுத்துகிறார்கள் அறிவியல் ரீதியாக அவர்கள் அதை பார்க்கிறார்கள் ஆனால் அதிலே ஒரு சிலருக்கு அல்ல நாடினால் ஈமான் கிடைக்கும் அல்லாஹு தாலாவுடைய நாட்டம் அடிப்படை பாருங்க அல்லாவுடைய நாட்டம் இருந்தால் தான் அந்த குருவானை கொண்டு ஈமான் கொள்ளையலும் உதாரணமாக சொல்வதாக இருந்தால் அபு தாலிப் வந்து தலையை தடாவி வளர்த்தார் ஆனால் அல்லாஹுடைய நாட்டம் அவருக்கு இல்லை உமர் தலையை வெட்ட வந்தார் அல்லாஹுடைய நாட்டம் அவருக்கு இருந்து இதுதான் அல்லாஹுடைய நாட்டத்துக்கு வித்தியாசம் இதாயத்துங்கிறது இப்போ உமர் இல்லாமல் தலையை வெட்ட வந்தவருக்கு இதாயத்து கிடைக்குது தலையை தடாவி வளர்த்தவருக்கு இல்லை அது அல்லாஹுடைய கையில் இருக்கிறது அல்லாஹு தாலா நாடியவர்களுக்கு தான் கொடுப்பான் நீங்கள் நாடியவர்களுக்கு ஹிதாயத் கொடுக்க முடியாது அல்ல நாடியவர்களுக்கு ஹிதாயத் கொடுக்கிறான் என்ற வசனத்தை அல்ல இந்த சந்தர்ப்பத்தில் அங்க இருக்கிறான் எனவே ஈமான் என்பது அது ஒரு மனிதனுக்கு அல்லாஹுத்தால அந்த பாக்கியத்தை கொடுக்க வேண்டும் நான் ஆய்வு செய்கிறேன் நிறைய ஆய்வு செஞ்சிருக்கிறேன் குரான பத்தி நிறைய ஆய்வு செய்திருக்கிறேன் ஆனால் ஈமான் கொண்ட பின்னால் ஆய்வு செய்வது என்பது ஒரு இபாதத் ஈமான் கொள்ளாமல் எவ்வளவுதான் ஆய்வு செஞ்சாலும் அதில் எந்த பலனும் இல்லை அது நல்ல அடிப்படையாக நாங்கள் முதலாவது 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 களிமா சொல்ல இல்லை தொழுகிறார் நோம் போய்க்கிறார் சக்காத் குரு ஹஜ்ஜி செய்கிறாரு எந்த பிரயோசனம் இருக்குதா ஒரு ஒரு அக்கீத அப்பில் அவர் மலைய அளவு நன்மை செய்கிறார் ஏதாவது நன்மை இருக்குதா இல்லை பேசிக் என்ன அடிப்படை என்ன அல் ஈமான் குருவானை கொண்டு ஈமான் கொள்ளணும் நான் ஈமான் கொள்ள வேண்டிய முறைப்படி ஈமான் கொண்டிருக்கிறேனா அல் ஈமான் பி அப்போ குருவான் அல்லாஹுடைய வார்த்தை என்பதை நாங்கள் ஈமான் கொள்ள வேண்டும் அல்லா இது எல்லாருக்கும் கொடுப்பதில்லை நிறைய மனிதர்கள் இதிலே சறுக்கி போய் விடுகிறார்கள் வழிதவறி போயிருக்கிறார்கள் அல்லாஹு தாலா குருவானிலே சொல்கின்ற பொழுது சில மக்கள் இந்த குருவானின் மூலமாக வழிகெடுகின்ற ஒரு நிலையும் இருக்கிறது குருவான் மூலமாக வழிகெடுக்கிறது என்றால் தனது மனோ இச்சைக்கேற்ப குருவானை அணுகுவது உதாரணமாக சொல்வதாக இருந்தால் இன்று வழிகட்ட சிந்தனை பிரிவுகள் இருக்கிறார்கள் அதாவது இஸ்லாமிய அக்கீதாவில் இருந்து போன அமைப்புகளை பார்த்தால் நிறைய அமைப்புகள் இருக்கிறது நான் பேரை சொல்லி சொல்ல விரும்பவில்லை அவர்களெல்லாம் குருவானுக்கு தன்னுடைய மனோச்சின் அடிப்படையில் வியாக்கியானம் கொடுத்தார்கள் இப்ப உதாரணமாக சொல்ல அல்லாஹு தாலா ஈசா அலை சலாத்தை பத்தி சொல்கிறான் அவர்கள் இந்த உலகத்திலே ஒமா கத்தலும் ஒமா சலப்பும் அலாக்கின் சுப்பியளவும் ஈசா அலை இஸ்லாம் கொல்லப்படவில்லை அல்லாஹு தாலாவும் உயர்த்து வானத்துக்கு உயர்த்தி விட்டான் ஆனால் இஸ்லாம் என்ற பேரிலே இருந்து கொண்டு குருவான் வசனத்தை திரிவுபடுத்தி சொல்வார்கள் ஈசா அலை இஸ்லாம் என்ன செய்யப்பட்டாங்க கொலை செய்யப்பட்டு விட்டார்கள் அப்ப இப்படியான நிறைய விஷயங்கள் இப்போ ஏனைய வழிகட்ட சிந்தனை பிரிவுகள் சம்பந்தமாக நாங்கள் பார்க்கின்ற பொழுது அவங்க ஒவ்வொருத்தரும் அவர் கொடுக்குற விளக்கங்கள் இன்னும் சில இப்போ கூட நவீன காலங்களில் நாங்கள் பார்க்கலாம் ஒவ்வொரு வசனத்துக்கும் அதாவது யுத்த காலத்தில் சென்று போராடுகின்ற வசனங்கள் எல்லாம் தன்னுடைய அமைப்புக்கு சார்ந்ததாக பார்க்கின்ற குருவானை தானாக வலிந்து விளக்கம் கொடுக்கின்ற நிலை நாங்கள் பார்க்கிறோம் இது ஈமானை தாண்டி நாங்கள் அல்லாஹோடு முரண்பட்டு செல்கின்ற ஒரு நிலை மனோ இச்சையை நாங்கள் போகிறோம் அப்போ எனவே தான் அல் ஈமானு பிஹின்னு சொன்னால் அல்லா எப்படி அதனை நம்ப சொல்லி இருக்கிறானோ நாங்கள் அப்படி அதை நம்ப வேண்டும் ரசூல் சல்லா அலி சொல்லம் அவர்கள் எப்படி அதற்கு தன்னுடைய வாழ்வினூடாக விளக்கம் கொடுத்தார்களோ அந்த வாழ்க்கையினுடைய வாழ்க்கையாக செயல்படுத்த வேண்டும் அப்போ எனவே அந்த அதை நாங்கள் அந்த அடிப்படையை நாங்கள் மிக தெளிவாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்ப அல் ஈமானு பிஹி குரானை கொண்டு நாங்கள் ஈமான் கொண்டு விடுகிறோம் அப்ப எனவே இது இந்த விஷயத்துல நாங்கள் யாருமே சறுக்கினால் யாராவது ஒருவர் இந்த விஷயத்திலே சறுக்கி விடுவாராக இருந்தால் அவர் அதற்கு பின்னால் வருகின்ற எல்லா விஷயத்திலும் சறுக்கி விடுவார் அப்ப இதுல எல்லாரும் கட் அண்ட் ரைட்டாக என்ன செய்யணும் இருக்கணும் ஈமான் கொள்ற விஷயத்துல இப்ப ஈமான் கொள்ற விஷயத்துல இன்னும் ஒரு பகுதி இருக்கிறது இப்ப மதங்கள் என்று வருகின்ற பொழுது பாருங்க அதாவது முகமது சல்லா அலி சொல்லம் அவர்களை அறிந்தார்கள் அல்லது இன் ஆத்தைனாகும் கிதாப் அல்லாஹு தாலா குரான்ல இதை சொல்கிறான் வேதம் கொடுக்கப்பட்டவர்கள் அல்லது நான் ஆத்தேனாகும் கிதாப் வேதம் கொடுக்கப்பட்டவர்கள் யரிஃபு நஹூ நபி சல்லா அலி சலம் அவர்களை அறிவார்கள் நபி சல்லா அலிசம் கொண்டு வந்த
அவர் வந்து வகையத்தான் கொண்டு வராரு அவர் மனோச்சின் அடிப்படையில பேசுவதில்லை அவர் கொண்டு வந்த குருவான் இது இப்படித்தான் எல்லாம் அவங்களுக்கு தெரியும் நபி சல்லா அலிஸ்லாம் அவங்க அல்லாஹுடைய ஒரு தூதர் இறை தூதர் என்பதை அவர்கள் தன்னுடைய பிள்ளையை அறிந்து வைப்பதை போன்று அறிந்து வைத்தார்கள் இப்ப உங்களோட பிள்ளைய வந்து பார்த்து இவர் மொத்தம் யார அவர் சொல்லி தரணும் இது உங்களோட பிள்ளை என்று யார சொல்லி தரணும் இல்லையே அப்ப அந்த அளவு தூரம் நபி அறிந்து வைத்தாலும் கூட அவர்கள் ஏன் அவர்களை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை ஹசதம் இன் இந்திய அபுசியும் எங்களுடைய பரம்பரையில் இருந்து நபி வரவில்லை எங்களுடைய எங்களுடைய குளம் கோத்திரத்தில் இருந்து நபி அவர்கள் வரவில்லை என்பதற்காக எனவேதான் வைன் ஃபரீக்கமினும் லயக்துமூர் அல் ஹக் வஹும் யாலமூன் ஒரு கூட்டம் என்ன செய்கிறார்கள் வேணுமென்றே சத்தியத்தை மறைத்து விடுகிறார்கள் குருவான் என்று தெரியும் ஆனால் மறைத்து விடுகிறார்கள் குருவான் இது சத்திய வேத வசனம் இறை செய்தி என்று அவர்களுக்கு தெரியும் ஆனால் அவர்கள் மறைத்து விடுகிறார்கள் ஈமான் கொள்வதில்லை ஈமான் கொள்வதில்லை என்பதை நாங்கள் முதலாவதாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அடுத்ததாக குர்ஆன் அல் கிரா முதலாவது நம்புறோம் இரண்டாவது அல் கிரா குர்ஆனை ஓதுதல் குர்ஆனை ஓதுதல் குர்ஆனை ஓதுதல் என்று சொல்கின்ற பொழுது நபி சலா அலி சலம் அவர்களுக்கு அல்லாஹு தலா குர்ஆன ஓதும்படியாக கட்டளையிடுகிறான் எப்படி எப்படி இக்ரா பிஸ்மி ரபிக் அல்லது ஹலக் வேற வசனம் ஒன்று சொல்லுங்க பாபம் ஓதுறது சம்பந்தமாக நபி சல்லா அலிஸ்லாம் உங்களுக்கு அல்லா கட்டளை போடுறது யாயுகள் முசம்மில் குமில்ல இல்லா கலீலா பயப்படுவானா இது ஒரு கிளாஸ் மாதிரி தான் குமில்ல இல்லா கலீலா நிஸ்பகு அவின் குஸ்மின்னு ஆசித் அலைஹி வரத்திலில் குரான தர்த்திலா இதுக்கு நிறைய ஹதீஸ் சொல்லி இருக்குது உதாரணமாக உங்களுக்கு இதில் பார்த்து சில செய்திகள் நான் உங்களுக்கு இதில் சொல்கிறேன் அல்லாஹு தாலா சுரா முசம்மில் அதில் அல்லாஹு தாலா இன்னும் ஒரு அந்த கடைசி வசனத்தை சொல்கின்ற பொழுது ஃபக்ரவ் மாத்தேஸ்வரம் என குரான் உங்களுக்கு தெரிஞ்சதை குரான்லேருந்து ஓதுங்க இப்போ நாங்கள் உண்மையிலேயே குர்வான் வந்து எங்களுக்கு தெரிஞ்சதை நாங்கள் ஓதுறோம் அதே நேரம் தெரிஞ்சதை மட்டும் தெரிஞ்சது என்று போதும் நிறுத்தி கொள்ளக்கூடாது எனக்கு தெரிஞ்சதை இப்போ தான் நான் நபிசல்லா சமூக சொல்றேன் உங்களுக்கு தெரிஞ்சது பக்கரவ மாத்தேஸ்வரம் குரான் உங்களுக்கு ஓது ஏழுமானது ஓதுங்கன்னு சொன்னா இப்போ உதாரணமாக முதலாம் வகுப்புல படிக்கிற பிள்ளைக்கு நாங்கள் என்ன சொல்லுவோம் அந்த பிள்ளைய தரத்துக்கு ஏற்ப நாங்கள் படிக்க சொல்லுவோம் ரெண்டாம் வகுப்பு மூணாம் வகுப்பு நாலாம் வகுப்பு வரும் பொழுது அதே குருவான அந்த புள்ள என்ன செய்யும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விளங்கி கூடிட்டே வரணும் அப்போ ஒவ்வொரு நாளும் எங்களோட மாற்றங்கள் குருவானுடைய விஷயத்திலையும் வரணும் எப்படி தொழிலில் வருதோ எப்படி எங்களுடைய குடும்ப வாழ்க்கையில் வருதோ எங்களோட அன்றாட நிகழ்வுகள் எப்படி வருதோ அது மாதிரி குருவானுடைய விஷயத்திலும் ஓதல் என்பதில் நான் ஒரு நாளைக்கு இவ்வளோ ஓதுறேன் இவ்வளோ ஓதணும் என்று சொல்லி அந்த ஓதலும் வரணும் பக்ரோ மாத்தேஸ்வரம் எனக்கு குரான் ரைட் இதில் வந்து இப்போ நாங்கள் ஓதும் பொழுது இப்போ ஒரு சஹாபி என்ன செஞ்சாங்கண்டா இப்போ யுத்தத்துக்கு ரசூல் சல்லா சல்லம் அனுப்பின நேரம் அவர் யுத்த காலத்துக்கு பேத்து எல்லா தொழுகையிலையுமே குல்கொல்லா சூராக ஓதினார் இது சரியாக வரக்கூடிய செய்தி எல்லா இதுவுமே குல்கொல்லாவது ஓதினார் அப்போ நபி சல்லா அலி சல்லம் அவங்கள்ட்ட அழைத்து வரப்பட்டு அவர்கிட்ட கேட்கப்பட்டது நீங்கள் ஏன் குல்கொல்லா சூராக ஓதுறீங்க வேற ஒரு சூறா ஓதினாலும் குல்கொல்லா சூறாவோட தான் முடிப்பார் அப்போ அவர் சொன்னார் யார சூழல்லா இதில் சொல்லப்படுறதெல்லாம் தௌஹீது தான் குல்ஹு அல்லாஹு அஹத் அல்லாஹு சமத் அமீர் இந்த சூறாவை நான் விரும்புகிறேன் அப்ப நபி சல்லா அலி சலம் அவங்க சொன்னாங்க ஹுப்பு கையாக அது ஹலக் அல்லாஹுல் அது ஹலக் அல் ஜன்னா அதனை நீ நேசிப்பது சூரத்துல் இஹ்லாசை சூரத்து தௌஹைதை நீ நேசிப்பது அது உன்னை சுவர்க்கத்துக்குள்ளே கொண்டு நுழைவிக்க செய்யும் இந்த ஹதீஸ்ல ரெண்டு விஷயம் இருக்குது ஒன்று இந்த சூறாவை நேசிக்கிறது சொர்க்கத்தை கொண்டு போய் சேர்க்கும் என்று ரெண்டாவது நாங்க விளைய கொள்ளக்கூடாது இந்த சூறா மட்டும் போதும் என்று விளைய கொள்ளக்கூடாது விளைஞ்சா இந்த சூறாவினுடைய சிறப்பை சொல்வதற்கு நபி சல்லா அலி சொல்லாம் அப்படி சொன்னாங்க அதனால அந்த சிறப்போடு மட்டும் நாங்கள் சுருங்கிவிடக்கூடாது ஏன்னா ஏனைய சிறப்புகள் வந்து நிறைய சூறாக்களுக்கு ஏனைய சிறப்புகளும் இருக்குது ஏனைய குருவானுடைய ஏனைய பகுதிகளை ஓதும்படியும் நபி சல்லா அலி சலமிகளை கட்டளையிட்டிருக்கிறார்கள் அல்லா கட்டளையிட்டிருக்கிறான் அப்ப ஏனவே ஃபக்ரவ் மாத்தயசர மின்ஹோ ஃபக்ரவ் மாத்தயசர் மின் குரான் குருவான்ல இருந்து நீங்க உங்களுக்கு முடியுமானதை ஓதி கொள்ளுங்கன்னு சொன்னால் எனக்கு முடியுமானது இன்றைக்கு எவ்வளவு முடியுமானது என்பது இன்றையோட முடிஞ்சது நாளைக்கு எவ்வளவு முடியும் என்பதை நாங்க முயற்சி செய்யணும் அப்படிதானே இன்றைக்கு எனக்கு எவ்வளோ நான் ஓதுறேன் இந்த இந்த ஒரு ஜூஸு நான் ஒரு நாளைக்கு ஓதுறேன் நாளைக்கு ஒன்றரை ஜூஸு ரெண்டு ஜூஸு மூணு ஜூஸு அப்படின்ற அந்த 
அவகாசங்களை எடுத்து குரானை ஓதுற அதுக்காக வேண்டி குரானை ஓதுற என்பதற்காக வேண்டி படப்பட படம் என்று ஓதுறதும் இல்லை எழுத்து பிள்ளைகளை ஓதுறதும் இல்லை மகராஜிகள் உச்சரிப்பு இல்லாமல் ஓதுறதும் இல்லை சட்ட திட்டங்களை பேணாமல் ஓதுறதும் இல்லை சின்ன ஒரு பிழை வரும்பொழுது அந்த குரானில் மாறுதல் ஏற்பட்டு விடும் அப்போ எனவே எத்தனையோ பேர் குரானை ஓதி கொண்டிருக்கிறார்கள் குரான் அவர்களை சபித்து கொண்டிருக்கிறது அப்போ அந்த நிலைமைக்கு நாங்கள் வந்துடக்கூடாது அப்போ எனவே குரானை ஓதுவது என்பது ஒரு ஒரு தனிக்கலை குருவான இப்போ நான் சொல்லக்கூடிய இந்த ஈமான் என்று வரும்பொழுது அதுக்கென்று தனியே ஒரு கலையே இமாம்கள் அறிஞர்கள் உருவாக்கி இருக்கிறார்கள் திலாவத்தின் வரும்பொழுது அதனை அழகுபடுத்துவதற்கென்றே குருவானுடைய இலக்கியம் அதாவது தொனி சாஸ்திர அறிவு எய்மு தஜ்வீத் என்றே அவர்கள் உருவாக்கி இருக்கிறார் அதில் சில எவ்வளோ சட்ட திட்டங்கள் அதில் வரக்கூடிய சட்ட திட்டங்கள் அவங்களுக்கு தெரியும் அதாவது அது ஒரு 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 நாங்கள் படிக்க ஆரம்பித்தால் இன்சால் வரும் காலங்களில் இன்சால் எல்லாம் நாடினால் அதை ஒரு தனி க வகுப்பாக நாங்கள் நடத்துவோம் அதாவது தஜ்வீத் இல்லாமல் வசனங்களை ஓதும் பொழுது அதில் அழகு வராது குரான் முழுமையாக அந்த ஓதல் முழுமை பெறாது குரானுடைய ஓதல் ஒரு காலம் அது முழுமை பெறாது எனவே தான் அல்லாஹுத்தால இங்கு ரெண்டாவதாக சொல்கிறான் எப்படி என்றால் அடுத்த வசனத்தை பார்க்கின்ற பொழுது குரானை ஓதுகின்ற செய்தியில் பார்க்கும் பொழுது இக்ரா பிஸ்மி ரபி கலதி ஹலக் அது மாதிரி வரத்தில் குரானை தருத்திலா அதே மாதிரி வன் அத்துலுவல் குரான் குரானை ஓதும்படி இப்படி நிறைய வசனங்களை நாங்கள் பார்க்கலாம் இதில் வந்து சலபு சாலிகங்கள் எங்களுக்கு முன்னால் வாழ்ந்த சலபு சாலிகங்களை பொறுத்தவரையிலே அவர்கள் தங்களுக்கென்று ஒவ்வொரு நாளும் சில விருது அதாவது இந்த அளவு நான் ஓதணும் என்று ஒவ்வொரு நாளும் நிர்ணயித்து வைத்து ஓதிக்கொண்டிருப்பார்கள் சில சலபுகள் சொல்வார்கள் எப்படி என்றால் முன்னோர்கள் குருவானை நாங்கள் சந்திக்காமல் குருவானை பார்க்காமல் ஒரு நாள் கழிவதை அவர்கள் மிகவும் வெறுக்கக்கூடியவர்களாக இருந்தார்கள் இன்றைக்கு நீங்கள் மனசில் கை வச்சு நாங்கள் கேட்டு பார்க்கலாம் இன்றைக்கு நான் குருவான ஓதினேனா மோசபை செஞ்சு பாருங்கள் அப்போ இந்த நாள் எனக்கு பெருமதி இல்லாமல் கழிஞ்சிட்டுது அல்லாவுடைய வெறுப்போடு இந்த நாள் கழிகிறது உதாரணத்துக்கு வைங்க ஒரு 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 செய்தி வந்து எங்களுக்கு ஒரு மெசேஜ் இன்றைக்கு காலையில் வருது இந்தா அப்போ நாங்கள் இந்த ராவிக்கு எல்லாத்தையும் பார்த்து தானே படுப்போம் அப்படியே சிலவங்களோட வளமே இருக்கும் பாதில் பார்த்துருவாங்க சிலவங்க ஏதாவது ஒரு மெசேஜ் மிஸ் ஆகிடக்கூடாதுன்னு சொல்லி ஆனால் அல்லாஹு தாலா தண்டை மெசேஜ் அனுப்பி போட்டு பார்த்துட்டு இருக்கிறான் இந்த அடியான் இன்றைக்கு பார்ப்பானா நாளைக்கு பார்ப்பானா நாலண்டு பார்ப்பானா ஒவ்வொரு நாளும் பார்க்குறானா அப்போ அல்லாஹுடைய அந்த பார்வையே நாங்கள் என்ன செய்கிறோம் அப்போ எந்த அளவு தூரம் எங்களுக்கு அன்பு இருக்குதோ அந்த அளவு தூரம் நாங்கள் அப்படி போவோம் உதாரணமாக ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு பெருமானத்தை வச்சிருப்போம் பிஸி எங்கிறதெல்லாம் சப்ஜெக்டே இல்லை நாங்கள் ஒவ்வொருத்தருக்கு எவ்வளோ எங்களோட உள்ளத்தில் இடம் கொடுத்து இருக்கிறோம் என்பதுதான் சப்ஜெக்ட் விளங்குதா நான் பிஸிங்கிறேன் எனக்கு பிஸி எப்போ பிஸி எனக்கு தேவையில்லாத ஒரு ஆள் அனுப்புறேன் நான் பிஸின்னு சொல்லிடுவேன் அதே இது என்ன பொண்டாட்டினா பதர் அடிச்சுட்டு ஓடுவோம் நாங்கள் பார்க்கணுமா இல்லையா ஆஃபீஸில் இருந்து பொண்டாடி கால் பண்ணால் நாங்கள் ஓடிப்போம் அப்போ ஆஃபீஸ் பிஸின்ட்டு நாங்கள் வேற ஒரு ஆளுக்கு சொல்லிப்போம் பொண்டாடி கால் பண்ணால் பிள்ளைக்கு சோம் இல்லைன்னா ஓடி வரும் இங்கே அதுதான் பிஸி விளங்க உங்களுக்கு விஷயம் அப்போ பிஸி என்பது நாங்கள் பார்க்குற பார்வையில் தான் நீக்குதே தவிர நாங்களாக பிஸி ஆகி கொள்கிறோம் அல்லா இப்போ பாருங்க இப்போ மனிதன் எப்படி ஆகியிருக்கிறான் நான் உதாரணமாக இதை நான் சேர்த்து சொல்கிறேன் குரானுடைய விஷயம் வருகின்ற பொழுது மனிதன் எப்படினால் இப்போ கொஞ்சம் இனிமேல் நான் தொழுட்டு வரேன் அப்படி தான் நாங்கள் போகிறோம் எல்லாருடையும் உள்ள பலவீனம் தான் ஆனால் நான் மணி நேர கணக்கில் நாங்கள் என்ன செய்வோம் அரட்டை அடிச்சுக்கிட்டு இப்போம் அப்போ கொஞ்சம் இருங்க ஆனால் எங்களுடைய வாழ்க்கை அப்படி தான் போகுது அந்த 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 ரூட்டை நாங்கள் அப்படி தான் அமைத்திருக்கிறோம் அப்போ எனவே திலாவத் சலபு சாலைகள் சொல்வார்கள் அல்லாஹுடைய சில வசனங்கள் ஓதாமல் கழுகின்ற அந்த நாட்களை அவர்கள் மிகவும் வெறுத்து அவர்கள் அதனை பார்த்திருக்கிறார்கள் இது முதலாவது விஷயம் அத்திலா ஓதுற என்று வரும்பொழுது நாங்கள் அதனுடைய சொல் அதனுடைய உச்சரிப்புகள் உதாரணமாக எடுத்துக்கொண்டால் குல் ஆது பிரபில் ஃபலக் மின் ஷர்ரி மா ஹலக் மின் ஷர்ரி மா ஹலக் ஹலக்குண்டு ஹலக்குண்டா படைத்தான் ஹலக்குண்டு ஓதுறதுக்கு பதிலாக நாங்கள் ஹலக்குண்டு சும்மா சொல்லிட்டோம் அடுத்த மூணு ஹா இருக்கு தானே ஒன்று தொண்டையில் மேல் பகுதி ஒன்று தொண்டை நடுப்பகுதி தொண்டை அடிப்பகுதி இந்த மூணும் மூணு மஹ்ரஜிலேருந்து வரும் ஹலக்குண்டா படைத்தான் ஹலக்குண்டா அழித்தான் வந்தா சிறைத்தான் அவன் சிறைத்தவற்றிலிருந்து நான் பாதுகாப்பு தேடுகிறேன் அவன் அழித்தவற்றிலிருந்து நான் பாதுகாப்பு தேடுகிறேன் அவன் படைத்தவற்றிலிருந்து நான் பாதுகாப்பு தேடுகிறேன் பாருங்க அப்ப இதுதான் அடிப்படை அப்ப எனவே அந்த லஃபுல் அந்த சொல்லை அழகுபடுத்த வேண்டும் சொல் அழகுபடுத்தணும் இப்ப மீன் ஷர்ரி நாங்க ஓதும் மீன் ஷர்ரின்னா கூட பிழை மீன் ஷர்ரி இந்த ஓதுனாலும் கூட மீன் ஷர்ரி ஷர்ரின்னு ஓதும் அந்த அந்த அதை நான் சொல்றேன்
மின் ஷர்ரினாலும் பிள்ளை மின் வாசிக்க முடியாது <laughs> நாங்க என்ன வாசிக்கிறோம் குர்வான் வந்து ஓதுறது ஓதுதுன்னா என்ன அதுக்குரிய ராகத்தை எடுத்து ஓதணும் எனக்கு எனக்கு ராகம் வருது இல்லைன்னு யாரும் சொல்லக்கூடாது ராகம் நாங்களாக எடுக்கணும் மல்ல மித்த கண்ண பில் குர்வானி பலைச மின்னா யார் குர்வானை ராகமாக ஓதவில்லை அவர் எங்களை சார்ந்தவர் அல்ல இந்த ஹதீஸ் வேற ஒரு விஷயத்துல வருது எப்படி வருது யாருக்கு தெரியும் மண் ஹஷனா பலைச மின்னா யார் மோசடி செய்கிறாரோ அவர் எங்களை சார்ந்தவர் இல்லை அது வியாபாரத்தில் தொழிலில் எதில் இருந்தாலும் மோசடி செய்வர் எங்களை சார்ந்தவர் இல்லை குர்வானி பலேசமின்னா குர்வானி ராகமா யார் ஓதவில்லையோ அவர் எங்களை சார்ந்தவர் அல்ல அப்படின்னா நாங்கள் எந்த அளவு ட்ரை பண்ணணும் ஒரு ஆளுக்கு ட்ரை பண்ணி வருது இல்லைன்றா அது வேறு விஷயம் ட்ரை பண்ணி ஒரு ஆளுக்கு வருது இல்லை ஒரு ஆள் ட்ரை பண்ணவே இல்லை நீங்கள் சொல்லப்படாது எனக்கு குரல் வந்து கொஞ்சம் கனமான குரல் அதனால வருது இல்லை அப்படி சொல்லக்கூடாது அந்தந்த குரலுக்கு எந்தெந்த ராகம் வருமோ அதை நாங்கள் தெரிவு செய்யலாம் உதாரணத்துக்கு சொல்லுதா இந்த ஹராம் ஷரீஃபில் தொழிலிக்கிறாங்க ஷேக் சுதேசி ஒரு ஒரு டோனில் ஓதுவார் மெல்லிய குரலில் ஓதுவார் ஷேக் சுரைம் தடித்த குரலில் ஓதுவார் ஆனால் ரெண்டும் அழகாகிதா இல்லையா அதில் அந்த ஓதல் வரும்பொழுது அதில் ஹதர் ததிவீர் தஹ்கீக் தர்த்தில் அப்படி நாலு வகை இருக்குது அந்த ஓதலில் இன்சால்லா தஜ்வீதுரை பாடத்தில் நான் சொல்லி காட்டுறேன் இன்சால்லா அப்போ ஒவ்வொரு விதமான கிராத்துகள் இருக்கும் அப்போ நான் குறைஞ்சபட்சம் தஜ்வீத நாங்கள் என்ன செய்யணும் ஒழுங்குபடுத்தணும் தஜ்வீத ஒழுங்குபடுத்துகின்ற பொழுது குர்வான் கொஞ்சம் அழகாகும் நிறைய பேர் குர்வான் அழகாக ஓதுவாங்க குரல் இருக்குது ஆனால் தஜ்வீத் இல்லை நிறைய பேருக்கு தஜ்வீத் இருக்குது குரல் இல்லை தஜ்வீத் அழகுபடுத்திட்டு குரலை நாங்கள் அழகுபடுத்த தான் குர்வானை ஓத 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 குரல் அழகாகும் அது அல்லாவுடைய ஒரு ஏற்பாடு நீ பாருங்கள் நிறைய ஹாபிஸ்மார்களுக்கு குர்வானை ஓதி 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 அவங்களுக்கு அந்த குர்வானுக்கு அந்த 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 தொண்டை இசைவாக்கம் அடையுது இசைவாக்கம் அடை இரண்டா விளங்க இசைவாக்கம் அடைந்தா ஒன்றுக்கு அப்படி பழகி போகிறது அதாவது குருவானுக்கு அந்த தொண்டை சூட்டை விழாது இப்போ நிறைய பாருங்க நிறைய பாடகர்கள் குருவான் ஓதுனா அவங்கட இப்போ சக்தி வரப்பாங்க எங்களுக்கு நிறைய பாடகர்கள் குருவான் ஓதுனா ஆனால் காரிமார்கள் குருவான் ஓதுனா எங்களுக்கு இனிமையாக கேட்டுக்கிட்டே இருக்கிறான் குருவானுக்குண்டு தனித்துவமான ஒரு வித்தியாசமான அலாதியான ஒரு ஒரு தன்மை இருக்கிறது அல்ல அதை உண்டு பண்ணியிருக்கிறான் ஆனால் பாருங்கள் ஹா குருவான ஓதி ஓதி ஹாஃபில்கள் இப்போ நாங்கள் நான் ஒரு பன்னெண்டு வயசில் குருவான பாடம் வாங்கி முடித்தேன் பன்னெண்டு வயசில் முடிக்கிறேன் முதலாம் வ வருஷத்தில் இதில் ரெண்டு விஷயம் இருக்கும் உண்டு குரல் அழகாகும் குருவானுடைய திலாவத் குர குரல் அழகாகும் ரெண்டாவது குருவான பாடமாக பாடமாக மரண சக்தி கூடிக்கிட்டே போகும் அது ஒரு அல்லாஹுத்தால் அப்படியே இது வந்து இது வந்து இந்த யதார்த்தபூர்வமாக அனுபவ ரீதியாக நாங்கள் கண்டடைஞ்ச உண்மை நான் கண்டடைஞ்சது இப்போ என்ன செய்யணும்னா ஃபஸ்ட் முதலாவது வருஷம் போனேன் முதலாவது வருஷம் பதினோரு வயசு முதலாவது வருஷத்தில் எட்டு ஜூசு பாடமாக்குனேன் இப்போ எட்டு ஜூசு பாடமாக்குனா அடுத்த இருபத்தி ரெண்டு ஜூசுக்கு வந்து கஷ்டமாக தான் இருக்கணும் ஏன்டா இப்போ உதாரணத்துக்கு வைங்களேன் ஒரு ஜிபி மெமரி சிப் இருக்குதுண்டா அதில் நீங்கள் போட்டுட்டீங்க ஒரு ஜிபியை போட்டுட்டா அழுத்த போடும்போது அழிக்கணும் அப்படி தானே இப்போ அழிச்சா தான் திரும்ப போடலாம் இப்போ நமக்கு எட்டு ஜூஸை போட்டுட்டோம் இப்போ திரும்ப இதை அழிச்சா தான் இன்னும் சில போடலாம் ஏன்னா அதில் வந்த வசனங்கள் பின்னால் வரும்போது மாறுபடும் சிக்காகும் அப்படி இப்படி வல்லதி நாமர் ஓமில் சாலையாத்துன்னு எத்தனையோ இடத்துல வருது இன்னலதி நாமர் ஓமில் சாலையாத்துன்னு எத்தனையோ இடத்துல வருது பாதுல்லா வல்லதி நாமர்னு எத்தனையோ இடத்துல வருது உலாய் கசா புண்ணார்னு எத்தனையோ இடத்துல வருது ஒவ்வொரு இடத்துலையும் மாறி மாறி வரும் அப்போ இது உண்மையிலேயே இப்போ பாருங்கள் நீங்கள் எக்ஸாமுக்கு எடுத்தால் முதலாவது நீங்கள் படிப்பீங்க ஆரம்பத்தில் படித்தா ஆரம்பத்தில் படிச்சுட்டு நடுவில் வரும்பொழுது முன்னுக்கு மறக்கும் திரும்ப கடைசிக்கு வரும்பொழுது முன்னுக்கும் பின்னுக்கும் மறக்கும் திரும்ப எங்கால் வரும்பொழுது நடுவில் மறக்கும் அவன் மறந்து மறந்தே போகும் ஆனால் குருவாண்ட அற்புதம் என்னென்னு சொன்னால் நீங்கள் பாடமாக்குனீங்கடா உன்னோட மனசக்தி கூடும் நீங்கள் அதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நான் எட்டு எட்டு ஜூஸு முதல் வருஷம் முடிச்சுட்டு ரெண்டாவது வருஷத்தை எடுத்துக்கொண்டால் இருபத்தி ரெண்டு ஜூஸும் முடிஞ்சு முப்பது ஜூஸும் முடிஞ்சு அப்போ இதில் என்ன அல்ல ஹுத்தல் என்றால் என்ன செய்கிறான் என்றால் அதுக்கு பிறகு பாருங்கள் மனசக்தி என்ன செய்யும் என்றால் கூடும் ஹதீசல் அது இது எல்லாம் பாடமாக்குறதுக்கு வந்து லேஸ் ஆயிரும் அரபோடு நாங்கள் பழகிருவோம் குருவானோட நாங்கள் பழகுற மாதிரி அரபோடு பழகிருவோம் அப்படி பழகிற நேரம் அது உங்களுக்கு மிக லேசாக இருக்கும் எனவே குருவானை அதிகமாக ஓதுவதனால் குர்வானை அதிகமாக ஓதுவதனால் உங்களுடைய குரல் அழகாகும் அதே போன்று இதில் 
ஆன்மீக ரீதியாக நான் சொன்னது வந்து வெளிப்படையாக எங்களுக்கு கிடைக்கிற லாபங்கள் ஆன்மீக ரீதியாக உள்ளத்துக்கு கிடைக்கிற இன்பங்கள் அமைதி இதெல்லாம் வந்து உலகத்தில் இருக்கிற எத்தனையோ கவுன்சிலர் எத்தனையோ ச அந்த சைகாசி அதாவது உளவியல் உளவளத்துறை ஆலோசகர்கள் என்னதான் சொன்னாலும் கடைசியாக வந்து சேர்ற மெயின் பாயிண்ட் வந்து இந்த குருவான் தான் அலாபிதிக்கிரில்லாய் தத்துமை நூல் குழு அலாபிதிக்கிரில்லாய் தத்துமை நூல் குழு குருவானை ஓதுவதன் மூலமாகத்தான் உள்ளங்கள் அமைதி பெறுகின்றன அல்லாவுடைய வார்த்தையை ஓதுவதன் மூலமாகத்தான் உள்ளங்கள் அமைதி பெறுகின்றன இதன் அடிப்படை அப்ப இந்த உலகத்தில் ஆயிரம் உளவியல் சார்ந்த புத்தகங்கள் எழுதினாலும் இந்த ஒரு வரி தத்துவத்துக்கு அது ஈடாகாது ஏனென்றால் இது அல்லாஹுடைய வார்த்தை அல்லாவுடைய வார்த்தையை ஓதுகும் பொழுது அல்லாவுடைய வார்த்தை தராத இன்பத்தையா அந்த உலகத்தில் இருக்கிற மக்களுடைய வார்த்தை தரப்போகுது ஆறுதல் சொல்லலாம் நான் சொல்லலாம் இப்படி செய்யாதீங்க அப்படி செய்யாதீங்க அப்படி செய்யுங்க அப்படி செய்ய இது ஆறுதல் வார்த்தைகள் தான் அதனால் அல்லாஹுத்தால நேரடியாக எங்களுக்கு சொல்லுகின்ற வார்த்தைகள் நாங்கள் உண்மையாக உணர்ந்து ஓதுகின்ற பொழுது நிச்சயமாக அது எங்களுக்கு உள்ளத்தினுடைய கஷ்டங்கள் கவலைகள் பிரச்சனைகள் துன்பங்கள் துயரங்கள் எல்லாவற்றையும் அகற்றி அதையும் தாண்டி உலகத்தில் எங்களுக்கு பல வகையான நன்மைகள் எங்களுடைய குரல்களாக இருந்தாலும் சரி எங்களுடைய எங்களுடைய மனசக்தியாக இருந்தாலும் சரி இதில் வளர்ச்சியை ஒரு வளர்ச்சி அல்லாவுத்தான் நிச்சயமாக தருவான் என்பதையும் நாங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் எனவே முதலாவதாக ஈமான் கொள்ள வேண்டும் ஈமான் கொள்ள வேண்டிய முறைப்படி ரெண்டாவதாக அதனை ஓத வேண்டும் ஓதத்தில் அதனுடைய சட்ட திட்டங்கள் தஜ்வீத பேணி ஓதனும் அப்படி ஓதுகின்ற பொழுது எங்களுக்கு குரல் அழகாகும் என்ற செய்தியோடு ஓதுகின்ற பொழுது இரண்டாவது ஒரு விஷயம் இருக்கிறது ஓதல் என்று வரும் பொழுது இயலுமான அளவு நாங்க எங்களுக்கு தெரிஞ்ச வசனங்களுக்கு தர்ஜமாக வாசிச்சு நாங்க என்ன செய்யணும் ஓதன் பெஸ்ட்டுக்கு தர்ஜமா வாசி போட்டு ஆஹ் இந்த வசனம் இதைத்தான் சொல்லுது அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது வார அந்த ஒரு வகையான எங்களுக்கு அந்த மாற்றமும் சும்மா கடகடன் ஓதி போறதுக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது ரெண்டும் பிரிச்சு பார்க்கணும் அதாவது ஓதுறதுக்கு நன்மை தான் அந்த குருவான ஏழுமான அளவு பொருள் உணர்ந்து ஓதுறது இருக்குதே இப்ப உதாரணத்து வைங்களேன் வயலுள் முத்தஃபின் அளவு நிறுவையில் மோசடி செய்வோருக்கு கேடு உண்டாகட்டும் சரிதானே இப்போ அவர் வந்து அளவு நிறுவையில் மோசடி செய்யக்கூடியவராக இருந்தால் அது அவருக்கு என்ன செய்யும் குத்தி காட்டும் அப்படி இல்லைன்னு சொன்னால் அவர் அவர் குருவான ஓதி முடிஞ்சு குருவானை வச்சுட்டு அதை தான் போய் செய்ய போகிறார் தொழுகையில் ஆராய்த்தல்லது யுக்க திபித்தீன் ஃபதாலிக் அல்லது எதோ அவுல் யத்தீம் ஒலாயாலா தாமி மிஸ்கீன் ஃபவைலுல்லில் முசல்லின் தொழுகையாளிகளுக்கு கேடு உண்டாகட்டும் அவர்கள் யார் அல்லது இனகும் அங் சோலாத்தியும் சாஹூன் தொழுகையிலே அவர்கள் வீணான சிந்தனைகளில் அவர்கள் இருப்பார்கள் அப்ப இவர் இதையோ யோசிச்சுட்டு இதையோ ஓதிட்டிருப்பார் அவருக்கு தான் ஃபவையில் உள்ள முசரி நாசம் அவருக்கு தான் உண்டாகும் அவரோட வாயாலே அவர் கேட்கிறாரு அப்படி ஒரு துர்ப்பாக்கிய நிலையை அது உண்டு பண்ணும் இப்ப அவர் ஓதுவார் அல அல அனியாயக்காரர்களுக்கு மீது அல்லாஹுடைய லானத்து உண்டாகட்டும் அவர் பெரிய அணியாக்காரர் ஆயிப்பார் அல அல அனத்துல் காதிபீன் பொய்யர்கள் மீது அல்லாவுடைய சாபம் உண்டாகட்டும் அவர் பெரிய பொய்யனாயிருப்பார் எனவே இது தெரியும் பொழுது உள்ளத்துக்கு குத்தும் அடைய நீ பொய்யனாயிருக்கிறாய் பொய்ய விட வேண்டும் அதே மாதிரி குரல் பேசி கோல் சொல்லி மக்களுக்கு மத்தியில் சண்டே உண்டு பண்ணுவர்களுக்கு நாசம் உண்டாகட்டும் அப்ப அதே அவர் செஞ்சு கொண்டிருப்பார் எனவே இந்த ஓதுறது சொல்ல அழகுபடுத்துற மாதிரி இந்த சொல்லுடைய கருத்தையும் நாங்க குறைஞ்சபட்சம் என்ன செய்யணும் அதை தெரிஞ்சு கொள்ள வேண்டும் அடுத்ததாக மூன்றாவதாக நான் இதில் நீண்ட நேரமாக விளக்கங்கள் இதுக்கு நிறைய விஷயங்கள் வரும் சொல்லலாம் ஆனால் நான் சுருக்கமாக இந்த ஆறு விஷயங்கள் இருக்குது அதை டைமுக்குள்ளே நான் முடிச்சு கொள்ளணும் என்பதுக்காக நான் சுருக்கமாக வாரேன் மூன்றாவது வந்து குரானை நாங்கள் ஈமான் கொள்ள வேண்டும் அதே போன்று அழகாக ஓத வேண்டும் ஹெய்ஃபுல் மரணம் செய்ய வேண்டும் மரணம் செய்கிறது என்பது மிகப்பெரிய ஒரு அருள் உங்களுக்கு தெரியும் ரசூ சல்லா அலி சொல்லம் சொன்னார்கள் இன் அல்லது இலைசஃபி ஜவுஃபிஹி ஷெய் உமினல் குரான் கல் பைத்தில் ஹரிப் யாருடைய உள்ளத்திலே குருவானுடைய ஒரு பகுதி சிறு பகுதி ஏனும் இல்லையோ மரணமாக இல்லையோ அவருடைய வீடு அவருடைய உள்ளம் பாலடைந்த வீடை பூண்டு என்று சொன்னார்கள் அப்ப இது என்ன பாலடைந்த வீடுன்னா என்ன இன்னல் குரான் கல்பைத்தில் ஹரிப் யாருடைய உள்ளத்திலே குரானுடைய ஒரு பகுதி இல்லையோ அவருடைய உள்ளம் பாலடைந்த வீடை பூண்டு என்று சொன்னா என்ன ரசூ சல்லா அலி சொல்லம் பாலடைந்த வீடு நான் சொல்லும் அதாவது பாலடைந்த இடங்கள்ல இந்த நாங்கள் பே பிசாசுன்னு சொல்லுவோம் அது அக்கைதா ரீதியாக பிளாது அப்படி இல்லை பே பிசாசுன்னு ஒன்று இல்லை சொல்லுவாங்க அப்படி பே பிசாசுன்னு சொல்லுவாங்க தானே அது எதை சொல்கிறாங்கன்னா ஜின் ஷைத்தான்கள் தான் சொல்கிறது அந்த ஜின் ஷைத்தானுடைய ஊசலாட்டம் எங்கே இருக்கும் என்றால் பாலடைந்த இடங்களில் தான் இருக்கும் இப்போ ஷைத்தான் கோளாறு ஜின் கோளாறு அப்படியான இந்த ஊசலாட்டங்கள் இது வந்து எப்போ ஏற்படும் அதை இன்னொரு ஹதிசனை பார்க்கலாம் லாத்தத்தக்கு உயுத்தக்கும் மக்காபிர் உங்களுடைய
ஏனென்றால் குர்வான் ஓதப்படுகின்ற வீடுகளில் இருந்து சைத்தான் விரண்டு ஓடி விடுவார்கள் அதே மாதிரி சொல்லாஜ் நாங்கள் இக்கர சூரத்தில் பக்கரா சூரா பக்கராவை நீங்கள் ஓதுங்கள் ஃபைன் அஹதஹா பரக்கா ஒத்தர்கோ ஹசரா லா எஸ்தி வல் பத்தலா அதாவது அதை ஓதுவது பரக்கத் அதே போன்று அதை விடுவது கை சேதம் அதை ஓதிக்கொண்டே இருந்தால் வீணர்கள் உங்கள் மீது சக்தி பெற மாட்டார்கள் வீணர்கள் சொன்னால் செய்வினை சூனியம் அந்த மாதிரி இருக்குது தானே அது செய்வது பாவம் மிகப்பெரிய பாவம் சிறுக்கு அடுத்தபடியான பாவம் ஆனால் அப்படி ஒன்று இருக்கு தாண்டா இருக்குது அது செய்வது பாவம் எல்லாம் தானே அப்போ எனவே நாங்கள் தெளிவாக விளையாக் கொள்ளணும் ஹெஃபல் குருவான பாதுகாத்து எங்களோட உள்ளத்தில் வைக்கல் என்றால் குருவான் பாதுகாப்பாக இல்லாத இந்த வீடு இந்த உள்ளம் பாலடைந்த வீட்டுக்கு சமமாகிரும் என்றால் அங்கு என்ன செய்யும் தேவையில்லாத விடயங்கள் தான் குடிகொள்ள ஆரம்பிக்கும் அங்கு இறை சிந்தனை ஊற்றெடுக்காது அப்ப வித்தியாசமான பாவங்கள் எப்பயுமே பாவத்தை பத்தி யோசனை வருது என்ன செய்ய போனாலும் ஒன்றுமே செய்யறது ஐடியா வருது இல்லை ஏதாவது ஒன்றுல நிலையான ஒரு தீர்க்கமான முடிவு எடுக்க இல்லாம போகுது என்றால் நீங்க குரோனா மனம் செய்யுங்க அது தீர் தீர்ந்து போகும் இன்ஷால தீர்ந்து போகும் இப்ப பாருங்க நான் சும்மா ஒரு முஹாசபாவுக்காக நான் சும்மா சொல்றேன் அதாவது இந்த நான் சொன்ன செய்தி வந்து திருமதியில் வரக்கூடிய செய்தி சரியான ஹதீஸ் சரியான ஒரு ஹதீஸ் அப்ப இந்த குருவான்ல நாங்க வந்து முழுமையாக பாத பாடமாக்குறது தான் நான் அதனுடைய அடிப்படை முழுமையாக பாடமாக்குறது எங்களால் முடியுமான அளவு நாங்கள் முழுமையாக பாடமாக்கி வச்சால் அது நூறும் நாலானூர் மிக சிறப்புக்குரியது நாங்கள் முழுமையாக பாடமாக்க முடியாவிட்டாலும் எங்களால் முடியுமான அளவு பாடமாக்கணும் எப்பயுமே ஒரே சூறாவை திருப்பி 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 ஓதுகி உண்டி இருக்கவும் இயலாது அதே நேரம் நாங்கள் வந்து ஒவ்வொரு சூறா புதுசு புதுசாக பாடமாக்கிய தொழுகையில் ஓதுகிற நேரம் அதில் வர இன்பம் இருக்கு தானே வித்தியாசமான ஒரு இன்பம் வரும் குரோன பாடமாக்க பாடமாக்க ஒரு இன்பம் ஒன்று எங்களுக்கு வரும் அது வயசு இத்தனை வயசு அத்தனை வயசு அப்படின்லாம் ஒன்றும் இல்லை எத்தனை வயசுலேயும் டைம் எடுத்து பாடமாக்கலாம் இன்ஷால்லா நீங்கள் ஹாஃபிஸ் ஆகணும் ஹாஃபில் ஆகணும் என்று முடிவெடுத்து நீங்கள் முயற்சி செஞ்சால் இன்ஷால்லா ஹெஃபில் செய்யலாம் அதை மெது மெதுவாக நாங்கள் கொண்டு போகலாம் மெது மெதுவாக கொண்டு போகலாம் இன்ஷால் அது வித்தியாசமான ஒவ்வொரு பகுதியாக ஒரு சூறாவ பாடமாக்குறது அதே மாதிரி ஒவ்வொரு சூறாக்களில் உள்ள சில வசனங்களை பாட பாதுகாக்கிறது அப்படி ஹெவல் செய்கிற பல அதில் வகைகள் இருக்குது இப்போ நீங்கள் உங்களுக்கு சூரத்து அதாவது எனக்கு ஒரு ஜிசு பாடம் அம்மேத்து சாலும் சூரத்து ந அதாவது இப்போ அம்மேத்து சாலும் சூரத்து நபா நாசியாத் அபஸ் தக்வீரின் ஃபித்தார் முத்தஃபின் இன்ஷிகாக் புருஜ் தாரிக் ஆலா ஆசியா ஃபஜர் பலத் ஷம்ஸ் துஹா இப்படி எல்லா இல் துஹா இப்படி வருது இப்போ இதில் வந்து எனக்கு அந்த அந்த சூறாக்கள்லாம் பாடம் அம்மை சாரன் ஒரு ஜூசு பாடம் ரெண்டு ஜூசு பாடம் அல்லது நாங்கள் பாருங்கள் நான் நாற்பது ஐம்பது வருஷமாக வாழ்கிறேன் அல்லாஹுடைய அந்த வசனத்தில் அத்தியா அல்லாஹுடைய இந்த வேத வசனத்தில் இருந்து குர்வானில் இருந்து எனக்கு இவ்வளோ தான் பாடம் எத்தனை சூறாக்கள் தான் பாடம் பத்து சூறா தான் பாடம் அலந்தர கைஃபை கீழே தான் எனக்கு பாடம் நல்லது வல்லுவா கீழே தான் எனக்கு பாடம் அப்படின்னு நாங்கள் நாளைக்கு மறுமை நாளையில் நாங்கள் போய்த்து அல்லாஹ்விடத்தில் அல்லாஹு தாலா அதை ஒரு கேள்வியாக கேட்டுட்டு நாங்கள் என்ன சொல்ல போகிறோம் அப்போ மரணம் செய்யலாம் மரணம் செய்கிறது வந்து கஷ்டம் ஒன்று இல்லை நாங்கள் வந்து மரணம் செய்கிறத வந்து கஷ்டம் நினைச்சு கொண்டிருக்கிறோம் மரணம் என்பது அடிப்படையிலே அது ஒரு மரண சக்தி என்பது அது பழக்கி கொள்வது விவாருங்க இப்போ ஒவ்வொருத்தரையும் அவங்களோட பிஸ்னஸில் அவங்கவுங்கட இதை எடுத்து விட்டால் அவங்க சொல்லிக்கிட்டே போவாங்க ஆனால் எங்களுக்கு எவ்வளோ தான் ஆஃபீஸாக இருந்தாலும் அது ஒரு காலம் ஏறாது நீங்கள் சொல்லுங்க என்ன தான் சொன்னாலும் அது ஏறாது ஆனால் ஹதீஸ் குருவான்னு சொன்னால் இவ் ஒரு முறை ரெண்டு முறை வாசித்து அப்படியே மனசில் அப்படியே அந்த ஃபோட்டோ கோப்பி அடித்த மாதிரி இருக்கும் ஏன்னா அது அந்த துறையில் நாங்கள் அது மாதிரி பழகி கொண்டோம் என்றா குருவானை நாங்கள் ஈஸி ஆயிடும் அம்ரிபின் ஆஸ்ரலியில் அவர் ரிவாய்ச்சிடுறாங்க அதில் அம்ரிபின் ஆஸ்ரலி அம்ரிபின் ஆஸ்ரலி அவர் ரிவாய்ச்சிடுறாங்க அபுது அதில் வரக்கூடிய செய்தி நாளைக்கு மறுமை நாளையில் ஒரு அமல் இருக்குது இந்த அமல் அந்த ஹதீஸ் தான் அது ஒரு அமல் இருக்குது அது வந்து சொர்க்கத்தை உங்களுக்கு தராது அல்லாட அன்பை பெற்று தராது அதுக்கு என்ன பவர் இருக்குதுண்டா சொர்க்கத்தில் உங்களோட தரஜாவை கூட்டுறதுனா அதில் வேலை தொழுகை இருந்தா தொழுதா சொர்க்கம் கிடைக்கும் அப்படித்தானே தொழுதா வந்து அதுக்குரிய நம்ம நோம்பு பிடிச்சா ரையான்ட பாபு சொர்க்கம் போகலாம் நோம்பு காலத்தில் யுக்கால பாபு ரையான் ரையான்ட வாசல் திரைப்படும் சொர்க்கத்துக்கு போவோம் அது மாதிரி ஒழு செய்தா ஒழு செஞ்சு போட்டு அஷத் அல்லா இல்லா இல்லா வஹத் உலா ஷரீக் அல்லா அஷத் அண்ணா முகமதன் அப்து வரசூல் முஸ்லீம்ல வரக்கூடிய ரூபாய் அபு சாயி அல் குதிரை அலி அல்லாவுடைய அறிவிப்பு இதை ஓதுனா என்ன சிறப்பு இதுக்கு ஆ புத்தியத்துல அபுவாபில் ஜன்னத்தை சமானியா சொர்க்கத்தினுடைய எட்டு வாயில்களும் திறந்து வைக்கப்படும் அது மட்டும் இல்லை அடுத்தது என்ன எதுகோல் மின் ஐபாபிஹா ஷா அவர் விரும்புகிற வாசலால் போகலாம்
அடுத்தவங்களை விட தரஜாவை கூட்டிக்கிட்டு போகிறது என்ன குர்வான் ஓகிறது அது குர்வான் ஓகிறது எப்படி குர்வான் ஓகிறது நாளைக்கு மறுமையில் அல்லா சொல்லுவான் ஒரு மனிதனை அழைத்து குர்வான் உடையவரே குர்வான் உடையவரே எக்கரா ஓதுவீராக வரத்தில் நீட்டி நிறுத்தி ஓதுவீராக வர்த்தகிஃபில் ஜன்னா சொர்க்கத்தினுடைய பதவிகளில் உயர்ந்து கொண்டே செல்வாயாக எப்படி ஓதனும் வரத்தில் கமா குந்த துரத்தில் ஃபி துனியா உலகத்தில் நீ நீட்டி நிறுத்தி ஓதியது போன்று இங்கும் நீ ஓதிக்கொண்டே செல்வாயாக நீ ஓதுகின்ற கடைசி வசனம் தான் சொர்க்கத்தில் நீ தங்குற இடம் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாம் கொரோனா கையில் தரமாட்டான் அப்ப எங்க அலைந்து ஓதணும் எங்க அலைந்து ஓதணும் மனசை தான் ஓதணும் நான் சும்மா நான் ஒரு சும்மா நம்ம நமக்குள்ள ஒரு கிளாஸ் இந்த தகவலுக்கு சொல்கிறேன் எங்கள் குடும்பத்தில் வந்து ஆறு பேர் எங்கள் நான் தம்பி சகோதரர்கள் அதில் ரெண்டு பொம்பளை நாலு ஆம்பளை பேர் ஆம்பளைகள் நாங்கள் நாலு பேரும் முப்பது ஜூசையும் பாட வாங்கினா ஆஃபீஸில் ஆம்பளைகள் ரெண்டு பொம்பளை பிள்ளைகள் ரெண்டு பேரும் ஆலிமாக்கள் அப்போ இந்த ஆனால் நாலு பேரும் ஹாஃபில் முப்பது ஜூசையும் முடிச்சிட்டோம் ஒரு பதிமூணு வயசுக்குள்ளே எல்லாருமே முடிச்சிட்டோம் பதிமூணு வயசுக்குள்ளே முடிச்சிட்டோம் குருவான பாடமாக்குறது ஒரு வீட்டுக்குள்ள நாலு அஞ்சு ஹாபிஸ் இருக்குமண்டா இது வந்து ஒரு பெரிய விஷயமா முதல் அப்படி இருந்தாங்க முதல் அப்படி ஒரு காலம் இருந்தது இப்ப எங்கட காலம் முடிஞ்சிட்டு அப்படின்னு கூட யோசிச்சாலும் அல்ல அவங்களுக்கு இன்னும் ஒரு சந்தர்ப்பத்தை வழங்குகிறான் உங்களோட பிள்ளைகள் அப்படி பிள்ளைகள் இல்லை ஏனை பிள்ளை இல்லையே நான் என்ன செய்யறதுன்றா குருவானை ஓதுபவர்களுக்கு உதவி செய்வது என்பதும் அகலுள் குருவான் குருவான் ஓதுற ஒரு ஆளுக்கு குருவான் ஓதுற ஒரு நிறுவனத்துக்கு குர்வான ஓதுறதுக்கு உதவி செய்கிறவங்களுக்கு உதவி செய்கிறது இப்படியான அந்த குர்வானை சார்ந்து இருக்கின்ற உங்களோட பிள்ளைகளை ஹாஃபிலாக்குங்க சுபகானல்ல அப்போ குருவான ஓத 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 சொர்க்கத்தில் தரஜா கூடிக்கிட்டே போகும் அல்லா என்ன சொல்கிறான் அல்லா எப்படி சொல்லுவான் ஃபைன் மண் சிலத்துக்கு இந்த ஆகிரி ஆயத்தின் தக்குருவா நீ ஓதி முடிக்கின்ற கடைசி வசனம்தான் உன்னுடைய தங்குமிடம் என்று சொன்னால் சொர்க்கத்திலே உங்கள் தரஜாவை கூட்டி கொண்டு செல்கின்ற ஒரே ஒரு வணக்கம் குரான ஓதுறது அப்போ ஓதுறதுல நான் ஏன் அந்த ஹதிசு சொல்லல என்றால் ஓதுறது வந்து பார்த்து ஓதலாம் ஆனால் மறுமையில் அல்லாவுக்கு முன்னால் ஓதுறது என்பது அதை பார்த்து ஓத முடியாது மரணத்தில் இருந்தால் அல்லது அதோடு உறவு வைத்திருந்தால் சிலவங்க மரணம் செஞ்சிருப்பாங்க வாழ்க்கையில் இருக்காது அதுவும் பிரயோசனம் இல்லை அதாவது குருவானை மரணம் செய்து அதன்படி அமல் செய்கின்றவர்களுக்கு அது நாளை மறுமையிலே அது ஷஃபாத்து செய்யக்கூடியதாக அல்லாவுடன் பரிந்துரைக்கக்கூடியதாக வரும் என்பதை நாங்கள் பார்க்குறோம் அதே மாதிரி எங்களுக்கு முழுமையாக பாடமாக்க கஷ்டமாக இருந்தால் குறைஞ்சபட்சம் எங்களால் முடியுமான அளவு நாங்கள் என்ன செய்யணும் பாடமாகி கொண்டே போகணும் நாங்கள் பாருங்கள் இப்போ நாங்கள் மனசில் எங்களை கையை வச்சு நாங்கள் கேட்டுக்கொள்ளணும் அலிஃப்லாமீம் சேகூல் திலக்கர் ரசுல் லந்தனால் முஹசனாத்துல அஹபுல்லா வைதா சமீ ஓலவா நன்னா கால் மலவ் அலமு யாத்திரும் வாமிந்தா பவுமா உபர்ரி உருபமா சுபான் அலதி கால் அலம் இக்கத்தரபாக்கதாஃபுல வக்கால் நதீன் அம்மன் ஹலக் உத்ருமா உத் ஊஹிய ஒமை இயக்குனு தோமாலே ஃபமன் அதுலம் இலை ருந்து ஹாமீம் கால ஃபமா கத் சமீ அல்லா தபாரக் அலதி அம்மன் முப்பது ஜூசும் இகி இதில் நான் சொல்லணும் எனக்கு அலிஃப்லாமீம் பாடம் இருபது பக்கம் சயக்கோல் இருபது பக்கம் சயக்கோல் சுஃபா மின நாசிமா வல்லா மங்க பிளத்தி மிளத்தி காணது அப்படி ஜூஸ் ஆரம்பிக்குது தெல்கர் ரசூல் ஃபல்லா பாதம் அலா பா லந்தனால் பிர் ஹத்த தும்ஃபி குமிமா து ஹெப்புன் அப்படி அந்த ஒவ்வொரு வசனம் இப்போ இதில் வந்து நான் மௌத்தாகிறதுக்கு முன்னால் இதில் ஒரு ஜூஸ் முடிப்பேன் பாடமாக்குவேன் நான் அல்லது கன்சம் எல்லா காலஃபம் மாத்த பாரக்கல் அது அம்ம இது இதில் ஏதாவது ஒன்று பாடமாக்குவேன் அப்படி அல்லது அதில் கூடிய ஏதாவது ஒரு சூறா அல்லது குறைந்தபட்சம் நான் சூரத்து எடுத்துக்கொண்டால் சூறாக்கள் எடுத்துக்கொள்ளலாமே அதாவது சூரத்துல் பக்கரா அதுபோல சூரா அலைமுரான் சூரா நிசா சூரா மாயிதா அண்ணா மாரா ஃபன்ஃபால் தோபா அப்படி வருது அப்போ அதில் ஏதாவது ஒரு அல்லது ஏதாவது ஒரு பகுதி அல்லாஹுடைய பெயர்களை சொல்லக்கூடிய சில வசனங்கள் அதே மாதிரி அல்லாஹுடைய குதரத் வல்லமைகளை சொல்லக்கூடிய வசனங்கள் அப்படி ப ஒவ்வொரு ப பகுதியாக எடுத்து நாங்கள் செய்யலாம் அப்படி சில அறிஞர்கள் செய்திருக்கிறார்கள் அடிப்படை என்னன்னு சொன்னால் அது எல்லா அறிஞர்களை பொறுத்தவரையில் வரலாற்றில் தோண்டிய அறிஞர்கள் நீங்கள் எடுத்துக்கொண்டால் அவர்களுடைய அவர்களுடைய அறிவு அறிவு அறிவினுடைய பின்னணி அதனுடைய அத்திவாரமாக இருந்தது குருவான் மரணம் செய்துதான் அது இமாம் புகாரியாக இருக்கட்டும் இமாம் ஷாஃபியாக இருக்கட்டும் அல்லது நவீன மருத்துவத்தின் தந்தைன்னு சொல்லக்கூடிய அழிவுன்னு சீனான்னு சொல்லுவாங்க அவருடைய அக்கீதா சம்மந்தமாக கருத்து வேற்றுமையில் இருக்கிறது அதனால் அவர் கூட அவிசன்னா என்று இன்றைக்கு அமெரிக்கா வைத்தியசாலைகளில் போட் போடப்பட்ட ஒரு ஃபோட்டோ போடப்பட்டிருக்கிறது மூன்றாம் நூற்றாண்டிலே புகாராவிலே இருந்தவர் அவிசன்னா அவர் சொல்லுகிறார் நான் குருவானை எனது பத்து வயசுலேயும் மரணம் செய்து விட்டேன் 
நவீன மருத்துவத்தின் தந்தை அலி அலிபுன் சீனிய பார்க்கலாம் அதே மாதிரி இமாம் தபரியாக இருக்கலாம் ஏனைய தப்சீர் ஆசிரியர்கள் இமாம் சுயூத்தியாக இருக்கலாம் இமாம் குர்துபியாக இருக்கலாம் அல்லது இமாம் முகாரி முஸ்லீம் திருமதினர் சைபுல் மாஜா அபுதா அதே போன்று இமாம் முகா இமாம் ஷாஃபா இமா அபு ஹனிஃபா மாலிக் அஹமத் போன்ற அறிஞர்கள் இப்படி பெரும் கொண்ட அறிஞர்கள் எல்லாம் இளமை பருவத்தில் குரானை அதிகமாக மரணம் செய்தவர்கள் தான் எடுத்துக்கொண்டால் அதிகமாக மரணம் செய்தவர்கள் தான் அதே மாதிரி ஷேக் உல் இஸ்லாம் இபுன் தைமி ரஹமத்துல்லா அலி ஷேக் உல் இஸ்லாம் இபுன் கைமல் ஜவுசியார் இவங்களுடைய வரலாறுகள் எடுத்து பார்த்தால் ஆரம்பத்தில் இவங்களுடைய தொடர்புகள் குருவானை கொண்டு தான் ஆரம்பம் செய்யப்பட்டிருக்கிறது எனவே குருவானை நாங்க கொடுத்தால் அது எல்லாவற்றையும் குருவா நிச்சயமாக அவங்களுக்கு கொடுக்கும் குருவானை கொடுக்காம நாங்க எங்களோட பிள்ளைகளுக்கோ குடும்பத்துக்கோ எல்லாத்தையும் கொடுத்தால் நிச்சயமாக அது எல்லாம் வந்து நாளைக்கு இந்த உலகத்துக்கு பயனளிக்குமே தவிர மறுமைக்கு பயனளிக்காது நாங்க குருவான படித்து கொடுத்தால் நிச்சயமாக அந்த குருவான் அவர்களுக்கு எல்லாவற்றையும் படித்துக் கொடுக்கும் என்ற உண்மையை நாங்க புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அடுத்ததாக நாலாவது விஷயம் குருவான விளங்குறது ஃபஹம் குருவான விளங்கணும் அதாவது ஃபஹம் என்று சொல்கின்ற பொழுது இதுல பல விஷயங்கள் உள்ளடக்கப்படுகிறது ஒன்று குறைந்தபட்சம் சுரஃபாத்தியா நான் ஓதுறேன் சுரஃபாத்தியாவினுடைய கருத்து எனக்கு தெரியுதா இப்ப நாங்க இத்தனை இருபது வருஷமா நான் தொழுது வாரேன் இப்ப இந்த இருபது வருஷத்துல நான் தொழுகின்ற பொழுது இந்த சூரத்துல் ஃபாத்தியாவ கருத்தோட நான் விளங்கி ஓதினேனா சின்ன ஒரு கேள்வி யாரும் யாரும் பதில் சொல்லுவானா சூரத்துல் ஃபாத்தியாட கருத்து பிஸ்மில்லா பி இண்டா என்ன இஸ்முண்டா என்ன அல்லாண்டா என்ன ரஹ்மாண்டா என்ன ரஹீம் இண்டா என்ன இப்ப இதுக்கெல்லாம் பெரிய விளக்கங்கள் தேவையில்லை கருத்து என்ன உணரணும் <laughs> அதை வந்து சில பொழுது நாங்க உணர்ந்தா தான் முடியுமே தவிர அதை வந்து இந்த அதோட அல்லாவோட நெருங்கி உறவு கொள்ளாம உறவு தொடர்பு வைக்காமல் அதை சாத்தியப்படுத்த முடியாது இப்போ அலமதுல்லா அரபில் ஆலமின் என்று நாங்கள் சொல்லின பொழுது ஹமிதனி அபுதி என்ற அடியான் என்னை புகழ்ந்து விட்டான் மாலிக்கியோ மித்தீன் என்று சொல்லின பொழுது நியாய தீர்ப்பு நாளின் அதிபதி அல்லாஹ் என்று சொல்லின பொழுது அல்லாஹ் பதில் உடனே சொல்கிறான் அதுக்கு ரிப்ளை பண்ணுகிறான் மஞ்சதனி அபுதி ஈயாக்கன அபுது ஐயாக்கன ஒவ்வொரு தொழுகையிலையும் ஒவ்வொரு சந்தர்ப்பத்திலையும் எங்களுக்கு பதிலாக சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறான் எங்களுடைய சிந்தனைக்கு வரணும் கருத்து தெரிஞ்சா தானே உணர்ந்து போதையிலும் எனவே இப்படியாக நாங்கள் இந்த குருவானுடைய ஒவ்வொரு குறைந்தபட்சம் சூரத்துல் ஃபாத்திஹா சூரத்துல்னா சூரத்துல் ஃபலக் இஹ்லாஸ் சூரா மசத் சூரா அதே மாதிரி சூரத்துல் ஃபத்தஹ் சூரத்துல் நசர் சொல்லுவேன் சூரத்துல் காஃபிரோன் இதுகளெல்லாம் கொஞ்சம் குறைந்தபட்சமாக நாங்கள் என்ன செய்யணும் அதையும் தாண்டி சொல் சொல்லாக விளக்கம் அதை தாண்டி இந்த சூறாவினுடைய கருத்து என்ன சொல்ல வருது இது எந்த சந்தர்ப்பத்தில் இறக்கி வைக்கப்படும் தப்சீர் எங்களுக்கு தெரிய தெரிஞ்சிக்கணும் இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நான் முன்னேறணும் எனக்கு சூறாட ஒவ்வொரு சொல்லுடைய கருத்து தெரியும் தப்சீர் உள் அஃலின்னு சொல்லுவோம் அதுக்கு பிறகு நாங்கள் சொல்லுவோம் என்னென்றால் தப்சீர் உல் மஆனி அதனுடைய கருத்து அது போகிற தப்சீர் அல் இஜிமாலி ஒட்டுமொத்தமாக என்ன சொல்ல வருது இந்த சூறா அது மாதிரி தப்சீர் உல் மௌதோயி இந்த பொறுமையை பற்றி குருவான் லேத்தின வசனம் வருது அதெல்லாம் எனக்கு தெரியும் அப்படி அந்த ஒவ்வொரு கெட்டகரியில் அப்படியே போய்கிட்டே இருக்கணும் நாங்கள் படிக்க 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 இது கடல் மாதிரி அன்று இமாம் தபரி ரஹமத்துல்லாலே தப்சீர் அதாவது ஜாமிய பயான் என்று ஒரு தப்சீர் எழுதினார்கள் அதன் பின்னால் தப்சீர் இபின் கசீர் தப்சீர் குர்துபி தப்சீர் பைலாவி தப்சீர் கஷாப் தப்சீர் ஃபஹூர் ராசி தப்சீர் ரோஹுல் மாணி தப்சீர் ஆலூசி தப்சீர் இப்படி வந்து வந்து இன்றைக்கு தப்சீர் உல் முனீர் தப்சீர் உல் மனார் இப்படி நிறைய 
tafsir wasit tafsir basit endu marj tafakkur fi daqaiq tadabbur ablin re tafsir alundu anal innum allah udaiya vaarthaiki sarasi virivure seidukondirukkarargal anal mudinda paadile qiyamath naal vare virivure seidalum allah udaiya vaarthaikuriya virivure seinju mudikkelaadu endra andalavu arivurumanadu aalamanadu adbhutamanadu ella manidargalum serndu velakku mudalum velakku mudukka mudiyadu andalavu aalamana aalamana karthai kondu appo naanga eppadi indha bismillah arrahman rahim alavattarullal nigirat anbudiyan pere kondu ogirai nerthi kolla mudiyuma appo naanga vandhadhu enna qurana vilangi adha paadamaaki amal senji allah udaiya poruthu thadaiyatha naanga vandirukrom aanal indru naanga idhellam vandu oru thevayaga than adha thevayaga paakkuradhu thevan naanga nenikkiradhu illa adha idha vandu time kadacha naanga use pandra maari than time kadacha naanga idha paapume டைம் கிடைச்சா இதை ஓதிக்குவோமே அப்படி நான் பார்க்குறோமே தவிர இதுதான் நோக்கம் என்பதை மறந்துடுறோம் நோக்கம் என்பதை நாங்கள் மறைஞ்சிடுறோம் தேவை நோக்கமாக நோக்கம் தேவையாக மாறிக்கொண்டிருக்கிறதை நாங்கள் பார்க்குறோம் அப்போ எனவே அல் அல் ஃபஹும் என்பது நாலாவது அஞ்சாவது எங்களுடைய வாழ்க்கையிலே அடிப்படை என்னென்றால் எவ்வளோதான் விளக்கம் அமல் இல்லை என்று சொன்னால் எல்லாமே என்ன செய்யும் அடிபட்டு போயிடும் குரான் செய்கிறாரு குரான் அல்லா சுத்தால சொல்றான் எப்படி சொல்றான் நீங்க எப்படி இருக்கணும் அதாவது மோமீன்கள் யார் கதாஃபுல் அல் மீனூன் அல்லது ரஹும் ஃபி சொலாத்தீம் ஹாஷூன் மோமீன்கள் வெற்றி அடைந்து விட்டார்கள் இவர்கள் யார் அவர்கள் கதாஃபுல் அஹல் மீனூன் மோமீன்கள் வெற்றி அடைந்து விட்டார்கள் அல்லது இனஹும் ஃபி சொலாத்தீம் ஹாஷூன் அவர்கள் தொழுகையிலே பயபக்தி உடையவர்களாக இருப்பார்கள் வல்லது இனஹும் அனில்லாஹுவிம் ஒரிதுவும் வீணான பராக்கான விஷயங்களை விட்டும் அவர்கள் தன்னை தவிர்த்துக் கொள்வார்கள் வல்லது இனஹும் லி ஜகாத்தி ஃபாயிலூன் ஜகாத் கொடுப்பார்கள் வல்லது இனஹும் லி ஃபுரூஜிம் ஹாஃபிலூன் தனது மர்மஸ்தானங்களை அவர்கள் பாதுகாத்துக் கொள்வார்கள் இல்ல அல அஸ்வாஜி மௌமா மலகத் ஐமானுஹும் ஃபை இனஹும் ஹைரு மலூமீன் ஃபமனி புதகாவரா அதாலிக ஃபவுலாயிகும் லாதூன் அப்ப இதெல்லாம் அல்லாஹ் சொல்றான் ஆனால் இவர் வந்து குருவான் ஓதுறாரு அதனை ஈமான் கொண்டிருக்கிறார் ஓதுகிறார் விளங்குகிறார் மனம் செய்திருக்கிறார் அமல் இல்லை என்றால் இது எங்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பாதிப்பாக அமைந்துவிடும் அதனால் தான் அப்துல்லா பின் மசூத் அலி இல்லாஹ் சொல்கிறார்கள் எங்களில் ஒருவர் எங்களில் ஒரு நபித்தோட ஒருவர் எப்படி என்றால் காண ரஜுல் மின்ன இதா தாலம் அசுர் ஆயாத் லம் இஜாவிஸ் ஹத்த யாரிஃப் மஹானிஹின் அமல் விஹின்ன எங்களில் ஒருவர் பத்து வசனத்தை படித்தால் அந்த பத்து வசனத்துடைய கருத்தை விளங்கி அதனை வாழ்க்கையில் அமல் செய்யாமல் அடுத்த ஒன்றை படிக்க போகமாட்டார் அப்போ அதனால லேசு வந்து நாங்கள் பத்தையும் விளங்கிட்டு நாங்கள் அடுத்ததுக்கு போவோம் அது சஹாபாக்கள் ஒவ்வொரு நாளும் இது தான் அவங்களோட வேலையாக இருந்தது நாங்கள் இன்றைக்கு பத்து வசனத்தை படித்து அமல் செய்கிறோன்னு சொன்னால் அஞ்சு வருஷத்துக்கு போகிறது அடுத்த பத்து வசனத்தை படித்து அமல் செஞ்சு முடிப்போம் அது எங்களுக்கு சரி வராது அது சஹாபாக்கள் அந்த அளவு தூரம் அதுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்தார்கள் அதே போன்றுதான் உமர் உமர் அலி அல்லாஹானவர்களை பற்றி சொல்கின்ற பொழுது காண உமர் பக்கா அன் இந்த கிதாப் இல்லா உமர் அலி இல்லாமல் தக்பீர கட்டி குரான ஓத ஆரம்பித்தால் என்ன செய்வாங்கன்னா அதனுடைய பொருள்கள் அதை முகாசபா செஞ்சு என்ற வாழ்க்கை இல்லையே என்ற அல்ல பக்காண்ட அழுதான் பக்காண்ட அழுதான் பக்கான்னு சொன்னால் மிக மிக அழு அது அடிக்கடி அழுகிறது அதாவது குருவான ஓத ஆரம்பித்தாலே அழ ஆரம்பிச்சிருவார்கள் உமர் அலி இல்லாமல் அதே மாதிரி அபுபக்கர் அலி அல்லாஹ் அவர்கள் இருந்தால் காண அபுபக்கர் அலி அல்லாஹ் காண அபுபக்கர் அலி இல்லாஹ் பக்கா அணிந்த கிதாப் இல்லை அபுபக்கர் அலி இல்லாமல் தான் தேம்பி தேம்பி அழக்கூடியவர்களாக இருந்தார்கள் உமர் அலி இல்லாமல் அவர்களை பொறுத்தவர்களே காண உமர் ஒக்காஃபன் இந்த கிதாப் இல்லை அபுபக்கர் அலி இல்லாமவங்க சின்ன விஷயத்தையும் சாய்ச்சு கொள்ளாமல் அழுதுருவாங்க அதாவது நான் இந்த வாழ்க்கையில் இதை கடைபிடிக்கல என்னுடைய வாழ்க்கையில் இதை பேணை இல்லை என்று சொல்லி அழுதுருவாங்க உமர் அலி இல்லாமல் அவங்கள பொறுத்தவரையில் வக்காஃபன் இந்த கிதாப் இல்லை வக்காஃபண்டா என்ன கிஃப் ஆ அனுருத்துங்க வக்காஃபண்டா இஷ்டம் உதாரணமாக கதாஃபுல் அஹல் மீனூன் அல்லது இனஹும் ஃபீ சொலாத்தீம் ஹாஷியோன் மொமீன்கள் வெற்றி அடைந்து விட்டார்கள் தொழுகையில் பயபக்தி உடையவர்கள் இந்த வாழ்க்கையில் இந்த தொழுகையில் பயபக்தி இருக்குதா அப்படின்னு நிறுத்தி அந்த வசனத்தை கொஞ்ச நேரம் யோசித்து போட்டு அதுக்கு பிறகு தான் அடுத்த வசனத்துக்கு போவாங்க அப்போ எனவே அமல் என்பது குருவானுடைய அடுத்த அடிப்படை அஞ்சாவது விஷயம் ஆறாவது விஷயம் இதுக்கு அப்பால் ஆறாவது விஷயம் என்ன நாங்கள் ஈமான் கொண்டிருக்கிறோம் திலாவத் ஓதுகிறோம் அதுக்கப்புறம் மரணம் செய்கிறோம் நாலாவது விளக்கம் அஞ்சாவது அல்லாமல் ஆறாவது இதெல்லாம் எங்களுக்கு கிடைச்சிது இதை தாலி பிறருக்கு எத்தி வைப்பது கற்பிப்பது அல்ல என்ன சொல்கிறான் யாய் உள்ளதி நாமனு ஹோ அம் ஃபுசக்கும் அஹ்லிக்கும் நாரா நீங்க உங்களையும் உங்களோட குடும்பத்தையும் பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்க நான் ஒரு காரி நான் ஒரு ஹாவில் நல்லா குருவான ஓதுறேன் என்ன குடும்பத்துக்கு அது போக இல்லை என்றா எந்த பயனும் இல்லை அதில் எந்த பயனும் இல்லை இப்போ இதை வந்து கற்றுக் கொடுக்க உலகத்தில் சிறந்த மனிதன் யாரு உலகத்தில் ஆக சிறந்த மனிதன் யாரு 
அப்படி பொதுமையா பொதுப்படையா சொல்லக்கூடாது இல்ல சொன்ன செய்தி சரி ஓகே நீ சொன்ன விஷயம் சரி நம்ம துல்லியமாக சொல்ல ஆயிந்தா எப்படி சொல்லுங்க சொல்லுங்க யாராவது வெரி குட் ஹைருக்கும் உஸ்மானுடைய அறிவிப்பு புகார்ல வருது எப்படி ஹைருக்கும் உங்களில் சிறந்தவர் யார் உங்களில் சிறந்தவர் அஞ்சு கோடி வச்சுக்கிறது இன்றைக்கு அப்படிதான் நாங்க பாக்குறோம் காசு இருந்தா இது இருந்தா யாரு சிறந்தவர் ஹைருக்கும் மண் தாலமல் குரான வாழ்ல குரானை கற்று அதனை பிறருக்கும் கற்றுக் கொடுப்பவர் தான் சிறந்தவர் அது வந்து ஹாபிஸ் ஆயிக்கணும் ஆலிம் ஆயிக்கணும் அவர் எந்த அளவு படிச்சுக்கணும் இல்ல இங்க வந்து நீங்க படிச்சுட்டு போறீங்க நீங்க வீட்டுக்கு போய் இதை எத்தி வைக்கிறீங்கன்னா ஹைருக்கும் அதையே வளமையாக கொண்டா நீங்க சிறந்தவர் அப்ப எனவே ஹைருக்கும் அப்ப அதனாலதான் குந்தும் ஹைர உம்மத்தின் நீங்கள் சிறந்த உம்மத் எப்ப சிறந்த உம்மத் தாமூரன பில் மாறு மாறுனா என்ன குருவான் நல்லது என்று சொன்னதை நல்லதாக போதிக்கிறீங்க தன்னாவ நாடில் முன்கர் குருவான் பாவம் என்று சொன்னதை பாவம் என்று தடுக்கிறீர்கள் ஒத்து மீனோன பில்லா அல்லாவை கொண்டு ஈமான் கொண்டிருக்கிறீர்கள் அப்ப இந்த மூன்றும் இருந்தால் நீங்கள் சிறந்த உம்மத் நீங்க சிறந்தவர் என்றால் ஹைருக்கும் தாலமன் குருவான வல்லமா அப்ப எனவே இந்த ஆறும் இந்த ஆறு அடிப்படைகளும் இந்த ஆறு அடிப்படைகளும் எங்களோட வாழ்க்கையில இருக்குமாக இருந்தால் நாங்கள் குருவான முழுமையாக அதனை நோக்கி நாங்கள் செல்கிறோம் அப்படி போற நேரம் அப்படி நாங்க செல்ற நேரம் எங்களுக்கு என்னுடைய பாதை அல்லாஹு தாலா என்ன செய்கிறான் வல்லதீன ஜாஹது உஃபீனா லனஹ்தி அன்னஹும் சுபிலனா யார் எங்களை நோக்கி வாராங்களோ அவர்களுக்கு நாங்கள் பல பாதைகளை திறந்து கொடுப்போம் அறிவு ரீதியாக ஆன்மீக ரீதியாக எல்லா வகையிலும் அதே போல் ஃபமை யுரிதில்லா ஐஹதியஹு யஷ்ரா சதர் உலில் இஸ்லாம் அவருக்கு இன்னும் இந்த இஸ்லாத்துல இன்னும் அல்ல சரஹு சதர் உள்ளத்தை விரி விசாலமாக்கி கொடுப்பான் அறிவுல அவர் உச்ச கட்டத்தை அடைந்து கொண்டு மென்மேலும் தன்னை வளர்த்து கொண்டே செல்லுவார் எனவேதான் திரும்ப ஒருக்கா அடிப்படையில் பார்ப்போமே திரும்ப ஒருக்கா அது முதலாவது அடிப்படை குருவானுக்கு குருவானுக்கு நாங்கள் செய்ய வேண்டிய முதலாவது கடமை அடிப்படை என்ன ஏமான் பி ரெண்டாவது அத்திலாவா திலாவத் என்று வருகின்ற பொழுது நாங்கள் எவ்வளோ அழகாக அதை ஓதணும் அதனுடைய கருத்துக்களை எவ்வளவு விளங்கி நாங்க ஓதணும் என்று மூன்றாவது ஹெவல் ஹெவல் குரான் குரானை மரணம் செய்வது குரான் மரணம் செய்யறது யாரு மரணம் செய்ய இல்லையோ அவங்களோட நாங்க யோசிச்சிடணும் குரான் மரணம் செய்யறதுங்கிற பொழுது இந்த பகுதி ஒரு அளவு பகுதி இல்லையே என்ற என்றா என்னுடைய வீடு என்னுடைய இந்த வயிறு வந்து என்னுடைய இந்த கல்பு வந்து பாலடைஞ்சு போயிருக்குது இன்றைக்காவது தூசி தட்டுற ஐடியாவை நாங்க எடுக்கணும் வீடு வந்து மூணு நாளைக்கு இல்லைன்னா நாங்க எவ்வளவு என்ன செய்ய வந்து கழுகி இது பண்ணிக்கிறோம் வீடு என்ன வருஷ கணக்குல தூசி தட்டாம இருக்கிறேன்டா அப்ப அது வீடு எப்படி அது நாங்க யோசிச்சு கொள்ளணும் நினைச்சா பூச்சி புழு அது மாதிரி இந்த ஊசலாட்டங்கள் செய்தான் கெட்ட இதுகள் எல்லாம் ஊசலாடுதுன்னா அது நாங்க எவ்வளவு பாதுகாப்ப குருவான கொண்டு அதை விரட்டி அடிக்கணும் அவுதுலாமி சீதான் ரஜீம் நாங்க சொல்லுகின்ற பொழுது சைத்தன் ஓடுகிறான் என்றால் அப்ப அவுதுலாமி சீதான் ரஜீம் சொல்லி போட்டு குரான ஓத ஆரம்பிக்கும் பொழுது சைத்தன் ஓடுகிறான் அவுது என்பது எங்களுடைய வாயை சுத்தப்படுத்துறது விஸ்மி என்பது வாயை அலங்கரிக்கிறது நல்லதா இப்ப ஒரு ஒரு பக்கெட் ஊத்த இப்ப நாங்க என்ன பேசிப்போம் அசுத்தமான ஆளுக்கான விஷயங்கள் நாங்க பேசிப்போம் அப்ப நாங்க ஓத ஆரம்பிக்கும் போது அவுது சொல்லும் சேத்தான இது பார்த்தா உணவு தரம் அந்த இதை கொண்டு கொட்டுனா இதுல ஏதாவது நாங்க அங்காலங்கள ஒட்டிக்கிட்டிருக்கும் அதை கழுகி நாங்க சுத்தப்படுதும் அப்ப ஃபர்ஸ்ட் அவுது சொல்லி அதை கொட்டிடணும் ரெண்டாவது பிஸ்மி சொல்லி அதை அலங்கரிக்கணும் அதுக்கு பிறகு தான் அலஹம்து அல்லாக்கு தான் எல்லா போடும் அதுக்கு பிறகு தான் சொல்லணும் அந்த வாயால எடுத்தெடுப்பில் அப்படி போயிடக்கூடாது குரான் ஷீத்தான் ரஜீம் என்று சொல்லப்படும் அது மாதிரி இப்ப ஹெவல் என்பதில் நாங்கள் என்ன செய்யணும் விளையாடும் அடுத்தது விளங்குவது அஞ்சாவது அமல் செய்யணும் அமல் செஞ்சா மட்டும் போதுமா ஆறாவது என்ன அதை எத்தி வைக்கணும் இது வந்து என்னுடைய வாழ்க்கையினுடைய தேவைய நோக்கமா உதாரணமா இந்த உதாரணத்தை சொல்லி ஓகே உதாரணமாக ஒரு உதாரணம் ஒன்று சொல்லி நான் இதை முடிச்சு கொள்றேன் இது தேவையான நோக்கமானு பாருங்க குருவான விளங்கி அமல் செஞ்சு அதன்படி வாழ்றதுக்கு அதன் அதை எத்தி வைக்கிறத நல்லா தலைங்களை அனுப்பிக்கிறான் இப்போ உதாரணம் ஒரு வாகனத்தை ஓட்டுறீங்க வாகனம் வாகனத்தை ஓடும்போது முன்னு கண்ணாடி மீகும் சைட் கண்ணாடி மீகும் இப்போ முன்னு கண்ணாடியை பார்த்து தான் நாங்கள் ஓடுறோம் அதான் எங்களோட நோக்கம் அந்த சைட் கண்ணாடி தேவை வரும்போது பார்க்கணும் அதை பார்க்க அமைக்க கூடாது அப்படி தானே பார்க்க அமைக்க கூடாது இப்போ இப்போ நாங்கள் என்ன செய்கிறோம் என்றால் உலகம் என்று சொல்லி அதைத்தான் நோக்கமாக நினச்சி நாங்கள் போகிறோம் தேவையை வந்து அந்த அதாவது மார்க்கம் குருவான திசை தேவையாக வச்சுக்கிறோம் உதாரணம் வைங்களே ஒரு ஆள் வாகனத்தில் முன்னுக்கு பார்த்து ஓடிக்கிட்டே இருக்கிறாரு இப்போ வந்து இடையில இடையில அந்த பின் கண்ணாடியை பார்க்காட்டியும் ஆபத்து அதே நேரம் ஒரு ஒரு செட் கண்ணாடியே பார்த்து ஓடிட்டு போகிறான்டா எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல முட்டுப்படு இது மாதிரி தான் நாங்கள
தேவையை நோக்கமாக மாற்றி வச்சிருக்கிறோம் இன்றைக்கு நாங்கள் உலகம் 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 நின்று சைட்கண்ணாடியை பார்த்துக்கிட்டு போயிட்டு எங்கேயாவது முட்டி மோதிக்க போகிறது தான் நாங்கள் என்ன செய்கிறோம் அடைய நான் பார்க்க வேண்டியது முன் கண்ணாடியை சைட்கண்ணாடி தேவைக்கு தான் பார்த்திங்கன்னு நாங்கள் உணர்றோம் இப்போ இன்றைக்கி துணியா துணியா துணியான்னு போகிறோம் ஆனால் போகக்கூடாதுன்னு இல்லை அது கட்டாயம் இடைக்கிடைய பார்த்துக்கணும் அதெல்லாம் பா அதுதான் நோக்கம்னு நாங்கள் நினச்சிருக்கக்கூடாது சைட்கண்ணாடியை பார்த்துக்கிட்டே போனால் தான் நாங்கள் எக்ஸ்ரேட் ஆகி எங்கேயாவது ஹாஸ்பிட்டலாக ஆகிப்போம் அது மாதிரி தான் நாங்கள் இன்றைக்கி என்ன செய்கிறோம் தேவையத்தை நோக்கமாக்கிட்டோம் நோக்கிய தே நோக்க தேவை ஆகிட்டோம் வாழ்க்கை வாழும் பொழுது அது குரான சு இதை படிக்கணும் இதன்படி வாழணும் இதை எத்தி வைக்கணும் இதுதான் என்னுடைய முழு நேர டியூட்டி அல்ல அனுப்புகிறான் நான் அது அது வாழ்கிறதுக்கு அல்ல இந்த வாழ்வாதாரங்களை தேடும்படி சொல்லியிருக்கிறான் என்ற செய்தியை நாங்கள் புரிஞ்சு கொள்வோம் ஜசாக் முதா ஹைரன் வாஹிர் தாவானா அலமதுல்லாஹி ரபிலாலமின் அலாம் வலைக்கம் வரமத்தி உமர்